A casca, Juan Alberto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Has visto esto? A ver. Madre mía, ya ni me acuerdo. Hostia. Hostia, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Has visto? Madre mía, ¿Te ya das ni, cuenta? ni me acordaba que estaba esto aquí. Madre mía. Ah. Esto, esto yo creo que son como los millones de los políticos que los esconden encima del armario y no saben cómo ha llegado hasta ahí. Claro, pues si va a ser eso. Hostia, ah, ¿tú, te mira, mira. ¿tú te acuerdas del juego aquel que se oían unos tambores y había unos elefantes? El, sí, hombre, sí. El FIFA 17. El, el, el Mogambo. Exacto. Ah, sí, 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 me acuerdo. Vamos. Oh, ¿y esto? Madre mía, pero si esto es un micrófono. Ay, boa, tío, qué reliquia. Pues si lo mismo ya no... Esto, esto lo, lo usaban nuestros abuelos, tío. Nuestros abuelos y nuestros padres. Y nuestros padres. Y nosotros, bueno, porque ahora hablamos a través de tostadoras y esas cosas, porque la internet de las cosas, pues, tiene estas maravillas. Bueno, tostadoras y maquinillas de afeitar, porque no veas esto... cómo ha avanzado. Esto es una reliquia. Esto son reliquias de la muerte. Madre mía. Pues habrá que darle uso o algo, ¿no? ¿Esto cómo se usaba? Oye, volvemos... Esto... Vol lo, lo enchufas a algún sitio y, y se ve la onda, la, la onda de la voz. Mira, mira, estoy saliendo en la radio. ¡Guau, qué guau! Chacho. Que esto lo... se, 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 se ve mi voz. Escucha, lo intentamos, volvemos a grabar. Venga, vamos a ver qué sale. Venga, vamos a ello. Bienvenidos a... Una, Una vaga, vaga idea. idea. El podcast en el que no está permitida la circulación de autobuses de color naranja. Asterin. Exacto. Yo soy Chus y a mi lado... Oh, a mi lado no está sentado nadie. <risa> Vaya por Dios. ¿Cómo está ocurriendo esto? No, no nos hemos volatilizado. ¡Maldición! No, vamos a ver. Eh. Esto lo, lo, lo hay, que, hay que comentarlo. Sí, va, vamos a... No, os merecéis una explicación y esa explicación... Como alcalde vuestro que soy, os la voy se a dar. Se han malinterpretado nuestras palabras, se han sacado de contexto... Chan, 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 chan. Bueno, pues... No, yo creo que no. Lo Esto tiene una explicación muy sencilla. Lo prometimos una vez y lo hemos cumplido. Ahora estamos separados, ¿vale? Vaya por Dios. Lo que pasa es que gracias a los internets y al end to end y al win to win y el free to play... Separación de bienes. Exacto. Y separación de males también, porque tampoco teníamos muchos bienes. Yo, ya ves. Nada. Tenemos el micro y los 5 euros que nos dio Ballesteros una vez. Y, bueno, y el ticket de tren que nos trajo desde Neo Tokio. También, también. Pero bueno, poco más. Eso yo lo guardo de recuerdo. Ya no sirve para nada. Entonces, ¿qué ha cambiado aquí? ¿Qué está pasando? Uah, pues que nos pegamos un viaje a Bangladesh. Sí. Allí vimos pasar un satélite artificial. Sí. Que echaba fotos de un cometa. Ajá. Y estuvimos escuchando música muy chula. Ya te digo. Y música tan chula que, antes que nada, queremos daros las gracias por la acogida que tuvo... El especial, por fin especial, que ya llevábamos tiempo anunciándolo, el número 6 de nuestro programa, de nuestro podcast. Sí, eso es. La verdad es que tuvo bastante éxito y han pasado bastantes cosas desde entonces, porque, por ejemplo, Muchísimas. Michael Field finalmente sacó Return to Omadown para gran holgoria de sus fans. Eh, Robert Reed sacó Sanctuary 2, que también hablamos de él hace un tiempo. También para gran holgorio de sus fans. También, también. Tengo que decir que, eh, bueno, casi se merecería una nueva sección, que no la vamos a hacer ahora mismo, evidentemente, pero no. cuando se publicó el número 6, llevaba ya tiempo grabado, tardamos, Eso sí. tuvimos nuestro tiempo hasta que lo pudimos editar y todo, bueno, pues eh, esto, es, esto es así, no nos dedicamos a esto, y en cuanto se publicó, pues ¿qué, qué pasarían? Nada, ¿no? Un, do, oh. Dos semanas o algo así. El caso es que cuando se publicó eh, ya teníamos tanto portada Return to Omado como creo que había salido algún extracto de audio ya. Sí, y teníamos eh, eso, efectivamente, teníamos una especie de, de vista previa, ya se empezó a rolar por las radios. Pero vamos, que tampoco es que la gente se hubiera coscado todavía mucho. A ver, que era fan sí que lo sabía ya, pero había mucha gente que todavía no, no lo sabía. Había que estar muy en la pomada, que si listas de, sí, de, de es. distribución, que si foros, todo eso, pues, para saber. Entonces al casual como que no le bueno, vino muy muy fresco, ¿sabes? Fue así como, luego como muy chimpún. Sí. Y pues nada, mmm, fue eso, un par de semanas o tres, creo recordar que salió la versión final, el disco ya se puso a la venta desde finales de enero. Así que no os perdisteis mucho. Nada. Y bueno, impresiones, tú ya las has escuchado un par de veces. 
o 10. Sí, lo he escuchado ya varias veces, no está nada mal, tampoco voy a decir que sea el pináculo de su carrera, como a lo mejor está por insinuando alguno, pero vamos, el disco está bastante notable, yo creo que de 7, 7 y medio. Hombre, como pináculo me parece exagerado, pero es un disco que hay que reconocerle que, pues eso, vuelve a esos inicios, vuelve a esa, a esa música del inicio que nos gustaba a todos mucho. A mí me ha dejado impresionado sí. de que haya sido capaz de volver a eso sin demasiado postureo. Mm. Es un disco muy... Lo puse alguna vez por Facebook, es muy a mano, a mano alzada. Se nota se nota su arte, su, su mano ahí, se nota. Sí, a, ahora voy a hacer yo lo que quiera Exacto. y dejadme en paz. Y, y también ha anunciado que está trabajando en tu Larvels 4. Ah, eso iba a decir, muy bien. Sí, sí, cuéntanos. No, hay poco que decir. que Dice que ya tiene algunos cachitos hechos. No sé si de hierro y cromo o de qué serán. Pero sí que está trabajando en ello y todavía no ha dicho nada más. No ha dicho ni fecha ni nada de nada. Nada, pero, pero muy bien, ahí está. Yo... Sí, lo que ha dicho es que no va a hacer conciertos de momento, que él está ya bastante de vuelta de todo y que a él no le hacen falta esas cosas. Que bastante tuvo con lo de los Juegos Olímpicos de Londres y que no tiene el chichi para farolillos. Bueno, de vuelta de todo, lo que pasa es que está ahí más bien que en brazos. Eso también, que dice que le gustan mucho las vistas desde su ventana de las Bahamas y que de ahí no se mueve. Nos ha jodido mayo las flores, pues a mí me gustaría también. Pero bueno, como estamos... Yo, yo creo que, que con dinero de por medio todos somos hermanos, chicos. Sí, eh, sí. Ya veremos. Ya Pero veremos. mientras tanto tenemos que conformarnos y no es cosa menor, sino cosa mayor. Cosa mayor. Sí, vamos a con estando, cosas más terrenales. Estando en La Mancha, como estás tú, o en estando Cataluña, en como estoy yo, yo. O en Barcelona, trabajando tú. Exacto. Muy bien. No está mal del todo. Pero eh. bueno, no está, no está nada cosas... mal aquí. Me gusta mucho La Mancha, pero bueno, aquí también se está muy bien. Eso es. Lo que pasa es que esto de aquí ya tiene mucha publicidad por sí sola, entonces... Bueno. Ahí está. Más cosas. Al lío. Eh, si os acordáis, hace unos cuantos capítulos pusimos un enigmático soniquete al principio, diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué, qué interferencia se nos ha colado? Pues al final lo resolvió Javier Rubiales, un habitual de una vaga idea... Al final lo resolvió y adivinó lo que era. Tampoco era muy difícil si buscabas en Google lo que estaba diciendo la grabación, ¿no? Porque decía una serie de números y, bueno, pues prácticamente bastaba buscarlo para que saliera lo que es. Era una emisora de números, una estación de números que usaba el, el MI6 británico. Podéis escuchar un, un podcast que se llama Catástrofe Ultravioleta, donde hay un capítulo entero dedicado a las estaciones de números. Es verdad, le dedicaron un capítulo entero. Un capítulo muy, muy, muy exhaustivo, muy bueno. Eh, o sea, el 99% de las cosas son verídicas, correctas y comprobadas. Para mí, que soy radioaficionado, pues sí, las sé que son así. Hay algún gazapillo, porque obviamente nadie es perfecto, pero os recomiendo eh, fehacientemente que escuchéis ese capítulo de las emisoras de números de Catarso Ultravioleta. A los que mandamos un saludo y la enhorabuena por haber renovado por una segunda temporada. Efectivamente. Entre, una de las cosas que ha pasado entre que dejamos de o sea, que grabamos el anterior capítulo, lo editamos y lo publicamos, es que hubo una campaña de, de financiación colectiva y mira, eh, han conseguido renovar para una segunda temporada y es un podcast que, vamos, vale la pena. Eso es. Entonces, si queréis escuchar la cancioncilla del furtivo de Lincoln Shear, que es lo que pusimos nosotros con esa enigmática voz... Eh, robótica o si queréis escuchar otra serie de emisoras de números o investigar un poco más sobre el tema, uh, ahí tenéis a Catástrofe Ultravioleta, lo podéis escuchar y seguro que os lo agradecen un montón bien ¿Qué más cosas? Más cosas que han pasado, bueno, ya, ya lo has comentado Robert Reed sacó Sanctuary 2 ¿Lo has tenido tiempo a escucharlo? Sí. No, todavía no eh, Escuché un poquito que puso en la página de Bandcamp mm, A lo mejor lo que dice la gente es que es demasiado volver a lo mismo, pero bueno eh, no sé, igual se deja escuchar No he podido escucharlo todavía entero Pero en algún momento lo haré, te diré lo que me parece para No puede ser malo de todas formas Para quien acabe de sintonizarnos Y ahora mismo son las... Bueno, es tontería que de la hora Pero para quien acabe de sintonizarnos Decir eso, que en el que fue en el episodio 5 Tuvimos una sección sobre músicos Que tenían un estilo sí, muy similar los... Y hablamos... Algunos aventajados de Exacto, Michael. así se llama la sección Y hablamos de Robert Dice... Dick. Dices que tontería decirla ahora, que no tienes huevos de decirla en catalán. Pues un poco sí. <risa> Son. ¿Sabes el meme de la mujer está haciendo cuentas mientras sí, le dices la hora en ve, catalán? Se ve el volumen de un cono y las áreas, la cara <risa> sí, que pone. Algo así. Oye, ese meme. Eh, es complicado. Ese meme valdría para la hora en catalán. Eh, sí, no, he visto imágenes que lo hacen. Pues... En plan, cuando me, alguien me dice la hora en catalán y sale el meme de la mujer <ríe> haciendo cuentas. Son poc mes de tres quarts de la nit. 
pues eso, las 11 menos 10 de Exacto. la noche. Pero da un poco igual. Esto seguramente lo escuchará uno en una hora más, más normalita. Pues depende, porque... O a lo mejor está haciendo guardia en el trabajo. Oye, puede ser. Y yo qué sé. Eh, ¿Qué más porque cosas? ya sabes que bueno, sí, el guardián en la torre vigila hora tras hora. Vigila hora tras hora. Eh, a Javier Rubiales le haremos algo. Es, es verdad. Igual lo invitamos a que abre por ahí alguna cosilla suelta o, o le haremos la primera camiseta del programa o ya veremos lo que Tenemos hacemos. esa conversación pendiente desde hace... Pff, meses que dijimos va a ver que no dijimos que íbamos a dar ningún premio pero ya por haberse adelantado a Javier Rubiales dijimos que íbamos a darle algo por, por no, adivinar ya, que ya la melodía veremos. era de Poacher ¿no? algo habrá que hacer sí del inconsciente Poacher o sea, a lo mejor lo que, a ya mejor lo que hacemos es que aprovechamos un día que podamos quedar que ya es raro y, y le damos un sí. abrazo cada uno por sí, un sí, lado sí. y ya está ¿no? ya veremos que surge un saludo Javier un saludo ¿Qué? esto seguramente lo estará escuchando desde el trabajo y me dirá algo claro pero desde tu trabajo además Sí, además desde el mío. Le digo, mira, que ya salió un programa nuevo y se lo escucha y me lo va a comentar. Oye, mola, mola. Tengo que, tengo que decir, oye, tengo que mandar un saludo muy entrañable y un abrazo y, y así tocar así un poquito el pelo por encima de la coronilla, como en plan, ay, qué bien, ay, qué bien. A toda esta gente que cada vez que grabamos algo, lo que sea, ya sea una vaga idea o otras cosas que tenemos por ahí, sí. en cuanto sale... En cuanto sale está ya el pie del cañón. Sí, tío, y se lo bajan y, oye... Que si comentarios, que si esto está bien, que si esto está mal, que si me has hecho perder tres horas de mi vida, todo. O sea, genial. Y porque es que si, sin eso, sin, sin esas sin esas interacciones, no seríamos nadie. Tontería grabar. Aunque bueno, seguiríamos haciéndolo porque se le acaba cogiendo el gusto, también es verdad. Ahí está. Pero bueno. Por cierto, mi, mi amigo Robre, Roberto Santalla, me ha dicho que a ver si lo llamamos un día, que a ver si se le ocurre algo de lo que hablar, que, que le interesa participar. Ah, vale. Yo le he dicho que venga, que, que piense una cosa y le hacemos una victoria. Claro sí. Pues mira, pues hablando de ubitulias, hemos tenido un accidente. No sé si hemos hablado ya de esto, yo creo que no, ¿eh? Yo creo hemos que Hemos tenido un tropiezo. Bueno, sí. a ver. Hemos tenido ya varios, lo que pasa es que antes no se notaba y ahora pues hay que decir. Espérate, no hemos tenido un tropiezo. Han tenido un tropiezo, ¿vale? Suerte, Vaya, que, suerte que hay chiquillos sí. delante para echarle la, la culpa. Pero bueno, esto pasó hace ya tiempo, lo que pasa es que las consecuencias no han tenido lugar hasta ahora mismo. Que... Pues que pasó eso, que hicimos una pedazo de bitulia de un crossover podcaster con la gente de Random Topic ¿eh? y, y aquello se perdió. Sí, es una Yo... pena. Es una pena porque salió bastante bien. Salió muy chulo, porque además íbamos sin saber de qué íbamos a hablar. Bueno, más o menos, y dijimos, bueno, podíamos hablar de esto. Pusimos, puse yo un tema así sobre la mesa, como quien no quiere la cosa, mm. y nos empezamos ahí a enredar, a enredar, que salió muy chulo. Y de repente nos dice un tal Raúl Mata. Eh, que esto... Que no está grabando. Que no, que lo he perdido. Vaya, Así que te quedas. Dios. Bueno, no pasa nada. Ya dijimos que algún día con tiempo y una caña... Mmm... Sí, eso es. La retomaremos. Exacto. Pero... Así que eso. Y la gente que, que tengáis inquietudes, que se os quede que os quede bien la voz al micrófono, que no os importe grabar, que tengáis ganas de decir algo, si os queréis apuntar a la siguiente ubitula, ya sabéis, ya habéis escuchado las cinco anteriores. Y si os importa grabar, pues lo pasáis por el locuendo, que os lo diga un robot y ya pues lo interpretamos nosotros. Bueno, lo pasáis por locuendo, yo me tiro de un acantilado y luego publicas lo que te dé la gana, a mí me da igual. <risa> si nos lo mandáis a una vaga idea, arroba una vaga idea punto es, o al Twitter, arroba una vaga idea, y ya veremos lo que podemos hacer. Sí, prefiero dárselo para que lo lea mi hija de dos años y medio, ¿eh? Claro que vale. sí. <risa> Sí, ¿no? Bueno, pues no sé si nos queda algo pendiente, pues igual lo decimos al final y si no, pues, pues podemos queda... ir empezando las secciones. A lo que sí que vamos a dejar para el final, bueno, ahora lo digo en las secciones. Nuestra primera sección es la mejor música que no has oído nunca. Eso es. Hoy vamos a hablar de un dúo noruego que se llama Rickshop, lo diré ahora después también. Exacto. Y sus, ¿Y sus amigos. amigos? O, o colaboradores más cercanos. Pero volvemos ahora mismo. ¿Son amigos de verdad o es porque molan? Porque son del mismo rollo. Oye. Yo creo que son amigos porque alguna vez han ido de gira. Ah, con vale. Ellos. Bueno, cuidado con las giras, ¿eh? Que se y empieza siendo amigos, amigos y luego acaban. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Muy bien. Luego tendremos señal perdida con un monográfico de dónde se esconde Carmen Sandiego. Hoy es, será un tema que es multiplataforma, muy multiplataforma. Seguro que muchos lo recordáis. Es, vamos, eso, monográfico, pero porque porque abarca muchos, muchos campos. Muy diversificado, yo creo que ya no se hace tele como esta ¿eh? Es que, si te fijas eh, Bueno, yo, ahora lo comentaremos No he visto manera de romper la cuarta pared De, de, de tantas formas Como, como con esto con, con este juego sí. ¿eh? ¿Dónde se esconde Carmen sí. Sandiego? Sí, ya sí, sí, veréis Luego a, a, habrá que debatir de algo Habrá ¿no? que debatir, habrá que debatir 
Pues hoy vamos a rescatar del baúl de los recuerdos eh, esa sección del primer episodio que se nos oye un poco desde la tinaja que bueno fueron nuestros inicios y en el que hablamos de lenguas pero qué lenguas 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 de España vamos a darle voz a dos idiomas que están un poquito silenciados que bueno se oyen muy poco y si te mueves un poco por la geografía la gente hay quien los conoce hay quien no hay quien le suena súper raro eh, que esto existe y si existe ah no como no es oficial pues no está no pues esto podemos olvidarlo hablaremos con Samuel Gradín que es presentador y director de Alderiques de Asturias y, de, y del boletín Iniciativa por la Asturiano Unes Ondes, que habla en asturiano. Nos hablará un poquito de, de la situación de su idioma allí en esa zona. Y de Carlos, que es el, el locutor y webmaster del blog Tierra de Barrenaus. Sí, es el señor es Barrenau. Barrenau. Barreden y Barrenau. Ese es tuyo, lo siento. Es que lo he pillado, lo, lo he metido porque seguramente no, sí, sí, porque seguramente no ibas a decirlo tú. Pues sabes que lo, que lo vamos a pillar tú y ya. yo. Así que escucharéis lo que hemos hablado con ellos, porque esto está grabado de before. Y finalmente, nuestra gente Ubi. Gente sí, Ubi, eh, siempre, ¿cómo os queremos? Siempre cerramos con gente Ubi, pues hoy no va a ser una excepción. Vamos a nombrar interacciones, vamos a contar ahí alguna cosa que nos ocurra al final. Y poco más, ¿no? Medios de comunicación y, y tal, lo que solemos decir. Y acontecimientos recientes. Efectivamente. Y para, bueno, lo digo ya, y luego en Gente Ubi lo voy a recordar. Me gustaría hacer así un, un llamar, un, una invitación a todos los que estáis. Yo sé que muchos nos seguís y no decís nada, entonces es normal que, que no sepamos nada de vosotros. Pero me gustaría que hubiera un, un poquito de feedback, ¿no? Un poquito de, pues eso. No solo nos mandéis mensajes contando si os ha gustado o si no, sino que hagáis algo que, que aparezca aquí. Una creación. Entonces, estaría chulo, ya que muchos de vosotros nos habéis comentado que tenéis cositas de estas que, que son cosas que no se van a volver a usar nunca, nunca, pues que os hagáis una foto o que nos, o, o que le hagáis una foto o que hagáis una foto con una portada de un periódico actual porque eh, esto sigue existiendo. Algo así... <risa> Sabes que no nos va a hacer caso ni Hombre, ya lo ni... sé, porque cada vez... Mira, fíjate, cuando decimos... No, normalmente es que este tipo de cosas Uno se avergüenza de tenerlas Las meten en el cajón más recóndito del trastero Y no vuelven a salir hasta el día del juicio final verdad? Entonces imagínate sacar ahora estos trastos Para hacerte una foto Nada más que el, para el podcast este Que escuchamos cuatro matados Cuatro matados, es verdad yo, yo no sé si esto lo va a hacer alguien Sí, pero sí, bueno, no, pero luego, probar... luego bien que les gusta Nos escriben por Telegram Mira que decimos siempre el correo Una vaga idea, arroba una vaga idea punto es. Lleva, Llevar diciendo los seis programas y con este sitio siete. Y te van a hacer No pasa nada caso. porque me escriben a mi Telegram personal Arroba chusgc Entonces ahí me van a meter, me van a decir por privado Ay, yo tenía uno de estos Ay, yo he usado uno de los otros Pues si, sí, 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 luego al final si lo diré podéis echar una fotico, oye, pues sería genial Pero bueno, yo lo digo ahora porque sé que no estáis escuchando así en fresco y cuando lleguemos a gente Ubi lo recordaremos. Eso es. Así que pues con todo lo que llevamos vamos a... arrancado. Vamos a dar inicio al número 7 de Una Vaga Idea. Vale. Señal perdida. Pues al igual que hicimos en la señal perdida, la última señal perdida, eh, sin contar el, el especial, hoy va a ser un monográfico también, hoy nos vamos a centrar en un personaje, pero esta vez la diferencia es, o creemos que esa es la diferencia, es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio que a nosotros nos trae recuerdos de la infancia. ¿A ti qué te recuerda este personaje, Jesús? A mí me recuerda sobre todo a las mañanas de los sábados. A las mañanas. Mm, y, yo y me... lo recuerdo por las tardes, sí. fíjate. Mañanas, mediodías, en realidad. Más para el final de la mañana. Un poquito en el hueco que dejó en su lugar eh, en búsqueda del talismán. En, al rescate del talismán, sí, ¿no? Aquí sí, lo que sí. hablamos en el primer, en el primer es que Ubi. Este, este tipo de programas todos me evocan a las tardes. O sea, todo lo que sea antes del 94, 95, yo lo, lo recuerdo por la tarde. No recuerdo si era por las mañanas. Bueno... Me acuerdo de que Gladiadores Americanos lo veía por las mañanas y alguna cosita Hostia. más, pero este programa en concreto lo recuerdo por las tardes. Puede que incluso se emitiera por las mañanas, pero se estrenó por las tardes. Vale, entonces me has confirmado que era un programa, porque yo pensaba que, que tú te referías eh, a otra cosa. Era, que sí, que se era emitía programa, por las tardes. Era serie, era un contenedor, como ya hablamos hace un tiempo. 
Pero bueno, no vamos a tener más en vilo a la audiencia. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la escurridiza espía de ex agente de la marca ACME, Carmen Isabela San Diego. Carmen San Diego, efectivamente. De la que además tenemos alguna amiga que se cosplaya bastante bien. Un saludo, Yaiza. Sí, sí, sí. Es verdad, Yaiza, la, la youtuber de, de Pergamino Infinito. Eh, no te vas a quejar, eh, de promoción Spam. gratuita. Pues Carmen Spam. San Diego es una bueno, serie que... de, de principios de los 90 que parece que, por lo que hemos encontrado, pues se estrenó en la Fox, que duró unos cuantos añitos, entre el 94 y el 99, que va a tener un reboot el año que viene, porque Netflix va a estrenar una serie basada en su persona, de eh, no sé si de imagen real, ahora mismo no, no recuerdo si es imagen real o, o va a ser otra vez animación. Tengo entendido que será una serie animada y además, bueno, es que como este episodio ha tardado tanto en grabarse, eh, la, la primera confirmación de que se estrenaría la serie salió como dos días después de que decidiéramos hacer esta sesión. Sí, ¿eh? es uno de esos o sea, casos que, de una idea en la que decidimos el tema y de repente sí, sí. por todas partes lo vemos. Llámalo Efectos Cavengers. Efectos Cavengers, oh Dios mío, otra vez no. <ríe> Otra vez, pues no, sí, joder, Va a venir Bertín, de la, de la mano de pelo. la americana puertorriqueña Gina Rodríguez. Y pues uh -huh. en 2018 veremos qué tal. Si es que este episodio sí, creo se, que estrena... se va a estrenar en 2019. 2019, pero... vale. Pues en 2000... Igual todavía no se ha estrenado este programa, porque vale. como tardamos tanto en grabar. A este paso. El caso es que, bueno, eh, tenemos aquí. Aquí en España pasó un poquito lo contrario, porque primero salió la serie. Pero aquí en España, Carmen San Diego llegó de la mano de un programa concurso de televisión el española. El programa se estrenó en televisión española un 13 de enero del 95, según hemos encontrado en la hemeroteca. Lo presentaba uh -huh. Luis Montalvo y Lola Muñoz. Y yo lo recuerdo vagamente. Que si te digo la verdad, yo, si te digo la verdad, yo no recuerdo a, a no, Luis tampoco. Eh. Mm, sé que había mucho crío, que había. Eh, chavales participando, no recuerdo las pruebas eh, lo, lo buscaremos obviamente para recordarlo eh, sí recuerdo que había pruebas en las que había un continente un mapa de un continente cualquiera gigante, separado por países y había que ir poniendo como chimbolos o algo así bueno pues me imagino que les pondrían preguntas de cultura general y tendrían que ir hilando países o algo así y esa era, esa era la sección más llamativa. Sí, además. me parece que era la final, era, incluso. Era una de las cumbres del... De, sí, creo que era la sección final. Y pues entre medias del programa, creo que era entre medias del programa, pues ponían la serie de animación, si mal no recuerdo. Yo lo recuerdo un poquitín mejor, pues, por lo que me estás diciendo. Y, eh, vamos, el caso es que era un programa concurso en el que, en que básicamente había dos equipos, si no recuerdo mal, era una especie de Grand Prix. Los concursantes eran preadolescentes, la mayoría solían venir, solían identificarse con un colegio, porque a veces eran grupos de amigos y tal, y otras veces eran de, de un colegio de, de la geografía española. Y en realidad se, se trataba, era mucho como el juego, que ya que aquí en España llegó un poco al revés la cosa, y en la serie, ahora lo explicaremos, pero tiraba todo el rato del de, de hecho de que se aprendiera jugando. Uh -huh. Entonces era, las preguntas casi todas eran de, de cultura general, había mucha geografía también, algo de historia y había las pruebas no eran especialmente físicas, o sea, tenían que conseguir no, mejor, llegar a un punto eh, exacto, pero no era tampoco un juego de sentarse detrás del atril y responder. Tenían que a lo mejor llegar a un sitio y responder algo, o ser más rápidos que el otro equipo para poder dar la respuesta, cosas así. Y el equipo que ganaba al final Llegaba a la prueba final, a la, era como una especie de pasapalabra en el que iban acumulando méritos a lo largo del, del programa y en el final era donde se realizaba esta, esta prueba que tú decías en el que sobre un mapa mundi había que colocar unas, unas sirenas que estaban apagadas todas, entonces cuando la respuesta era correcta la sirena se encendía y tenían un X tiempo para ir cambiando su, su posición, un poco como en el programa de alta tensión de, uh -huh. sí, sí, de sí. Constantino Romero no sé si lo recuerdas Hombre. podían cambiar su respuesta final y, y cuando pasaba eh, ese tiempo 
pues no podían cambiarlo. Entonces, si tenían encendidas todas las sirenas, habían conseguido, digamos, el Oye, bote. ¿tú qué preferías? ¿Alta tensión con Constantino Romero o con Luis La Rodera? Pues de calle lo prefería con Constantino Romero, pero sin desmerecer a Luis La Rodera, ¿eh? que había empezado fuerte con el 1-2-3 unos años antes y me gustó bastante. Luis, pasa Luis que La Rodera con, de, Constantino. de la cantera de Aragón Televisión. Sí, cierto. Bueno, no nos desviemos mucho del tema. El caso es que eh, el programa era una excusa para envolver a la serie que era En busca de Carmen San Diego. Eh, luego resulta que hubo más, más spin-offs porque el producto pues era bastante interesante y luego salió eh, Carmen San Diego a través de la historia y un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Que la serie de animación a su vez era una excusa para darle un trasfondo a una serie de juegos de ordenador y consola que habían ido saliendo durante esos años. Eh, el primero era del 85 creo, que salió para Apple II y luego otros ordenadores. Los juegos eran muy sencillitos, no, no era gran cosa tecnológicamente creo yo. Eh, lo importante era... Vamos, vamos a desarrollar lo primero, los el, juegos, que fue lo sí, primero que salió. Eh, lo importante era aprender, porque no es el típico juego de, de tiros, ni de plataformas, ni nada. El juego era, pues, eh, te iban saliendo una serie de datos. O Se había cometido un crimen, ¿vale? Porque Carmen San Diego era una ex agente de, de ACME, como ya hemos dicho, y ahora pues tenía su propia organización criminal, con sus malhechores y demás. Entonces lo que había que hacer en los juegos era seguir las pistas para ver dónde iban yendo los ladrones, a ver eh, qué objetos eh, iban dejando para saber dónde teníamos que ir en el, al siguiente sitio, porque podíamos hacer viajes alrededor del mundo, nos daban diversas opciones. Entonces teníamos que ir construyendo el perfil del criminal en base a lo que nos decían los testigos. Y según íbamos formándonos el perfil, llegó un momento en el que teníamos que pedir la orden de arresto y si resulta que los rasgos coincidían con algún malhechor, pues se emitía la orden de arresto y eso nos garantizaba poder arrestar al, al, al criminal en cuestión y llevarlo a juicio en la sede de Acme en San Francisco. Si no conseguíamos ¿En caso? Eh, atrapar al ladrón, bueno, pues eh, nos ponían una falta, nos echaban a bronca y había que seguir jugando. Sí, no, eh, iba solo a, a matizar que podíamos arrestar al ladrón en caso de que lo encontráramos, porque... Eh, bueno, la, el título de la franquicia, el título genérico, es ¿Dónde se esconde Carmen Sandiego? Que es el título de la serie, que luego hablaremos de ella. Pero el título, claro, porque el título original en inglés es Where in the world is Carmen Sandiego? Sí. O sea, ¿dónde, está Carmen San, ¿dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Y, y el juego este, bueno, eh, le, has, le has puesto las zarpas encima últimamente, ¿verdad? Has vuelto es... a revivir esos momentos. Sí, yo había, <ríe> jugado, ayer. había jugado hace un tiempo en, en la versión de Mega Drive, en, en una ROM que encontré por ahí, pues bueno, a ver qué tal está esto. Y bueno, pues esto ya también he estado probando la versión de MS2, que tampoco tiene mucha diferencia. Los juegos entre, sí, no entre plataformas no tienen, no tienen diferencias, la mecánica es la misma. Eh, te dicen un sitio que ha pasado, vas a ese sitio, interrogas a los testigos... Eh, vas siguiendo las pistas eh, si vas bien te sale una animación de un criminal si vas mal pues no sale nada no hay diferencias entonces pues eh, ya digo que la mecánica es muy sencilla al final puede que se haga un poco monótono y al final pues yo creo que es la gracia de la serie de animación que, que te va dando un poco de chicha no es un ordenador sino que hay una trama y al final vas también a través de la historia y bueno Sí, es un juego muy de conseguir logros, de ir avanzando, porque al principio lo que lo que tienes es un teletipo imprimiéndose. O sí. Es una, pensaba que era un fax al principio, yo creo que es un teletipo. Un teletipo bueno, te va saliendo un fax, lo que fue la tecnología de la muy época. Rudimentario. Sí. Salía de un teléfono exacto. móvil sofisticadillo. Sí, exacto. Pues iba imprimiéndose y sobre la marcha ibas leyendo la noticia. Eh, se ha detectado un crimen, eh, ha habido un robo, te decían, siempre había el robo de algo... algo emblemático, ¿no? La esmeralda, no sé qué, la joya de la corona, no sé quién. Siempre era muy llamativo. Entonces, justo después se decía, se ha identificado sospechoso como tal o cual, que es un secuaz de Carmen San Diego. Sobre el mismo papel del teletipo, tú tenías que escribir tu nombre y pulsar si estabas de acuerdo con, con el caso, si aceptabas el caso. Y entonces te daba una fecha límite. Tienes hasta la tarde del sábado, no sé cuál, para cazar a al malhechor, a quien fuera o a la malhechora, porque eso era uno de los rasgos entonces tenías que abrir tu ficha de tu ficha de descripción y cada pista que te iban dando tenías que ir apuntándola 
Necesitabas un mínimo de tres pistas para emitir la orden de arresto. Porque si cazabas al malhechor pero no tenías la orden de arresto, se escapaba y tenías que seguir jugando. La, el hecho de emitir la orden de arresto te hacía perder un día y medio. Así que había que tener cuidado con esto. Y muchas veces, el, claro, el, el tiempo iba contando y, el, y las horas de sueño eran obligatorias. Si se, se pasaban, no sé si eran las 9 o las 10 de la noche, mientras estabas haciendo preguntas, te ponía durmiendo y veías, veías pasar las horas, clac, 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 Eso y no había, otra forma de, no había otra forma de seguir. Y eh, a los sitios a los que había que ir era siempre, a, tenías para elegir tres, pa, tres ciudades del mundo en las que ibas en avión, y las ciudades las elegías en función de las pistas que te habían dado en los anteriores lugares. Entonces, cada vez que llegabas a una ciudad, tenías tres lugares que visitar. Y en los tres lugares, pues, normalmente eran el bar, el club de tenis y el ayuntamiento. O, yo qué sé, la tienda de regalos, cosas así, el ¿sabes? El museo. El museo y, yo qué Pero, sé, el, claro, el hipódromo. Pero, te podías equivocar, ir a una ciudad que no tocaba, entonces los testigos te decían, no, yo no tengo nada que contarte. O te daban pistas falsas, o, no falsas, pero que te despistaban más todavía porque ibas no ibas por la buena pista. ¿no? Entonces, cara, a cada paso que dabas, en cada local en el que entrabas, ibas perdiendo un tiempo. A veces podías ser un poco avispado y cuando entrabas en dos de ellos, la pista era muy clara, entonces no entrabas al tercero, te ibas a, a la otra ciudad, a la siguiente ciudad. Muchas veces las pistas, y aquí es donde está la gracia, eran datos... Mmm, Datos relacionados con sobre todo la geografía y la historia, pero muchas veces también eran cultura general. Muchas veces decían, eh, lo he visto irse en un avión adornado con una bandera roja. Entonces sabías que tenías que ir a Moscú, porque era, <risa> claro. porque era la URSS. O, o me dijo que quería cambiar todo su dinero a yuanes, vale, pues, pues te a la China. China, y cosas así. Y si no sabías esto... No podías. Entonces, cada, tras cada resto ibas ganando una serie de puntos, podías, te, podías permitirte ascender. Y el ascenso eh, no era gratuito, era el cambio de un cuestionario de, también Exacto. de cultura general. Pero eso, ese tiene una laguna que a todos nos ha pasado alguna vez. Y es que el juego se vendía junto con un libro. Entonces, si lo copiabas un poco piratilla, pues claro. no tenías el libro de amarras y no podías buscar cuál era la pista que te permitía promocionar. Y siempre la tercera pregunta era, ¿en la página 117? ¿Dónde...? Joder. Y decías, bueno, Vaya pues, fallabas a posta, ibas acumulando puntos y te permitían ese ascenso. Y dicen, dicen, yo nunca he llegado, que eh, el último malhechor de toda la lista es la ínclita Carmen Sandiego. Lo cual tiene sentido. Sí. Lo bueno y, es eh, que si, si sí. no te sabías algo, solía venir una base de datos en el videojuego de países... En el que podías ver dónde estaban, cuál era su superficie, cuáles son los colores de la bandera, qué moneda tenían. Entonces, eh, si no sabías alguna cosa, podías intentar imaginártelo según la lista de destinos que te daba la agencia de viajes. Obviamente, primero tenías que saber más o menos dónde estaba cada país y luego, pues, si seguías sin tenerlo claro, podías consultar la base de datos. Lo cual, pues, no te garantizaba que no te equivocaras, pero era de bastante ayuda. Había ayuda. De hecho, estaba muy chulo porque cada vez que llegabas a una ciudad había una imagen emblemática de cada país dibujada ahí en 8 bits, ¿no? Esto eran fotos chulo. escaneadas, por lo menos en la versión fotos... de MS2, incluso en la de Mega Drive, creo que también eran fotos escaneadas. Ya decía yo, porque eran dibujos muy precisos. Sí, y siempre había debajo un texto explicativo, pues lo que tú dices, superficie, moneda oficial, algo de historia también. Sí, normalmente es cuando llegabas al país te sacaba un dato al azar, por ejemplo, el, el puerto principal de Francia es Marsella y en Luis XIV el Rey Sol pues fue muy poderoso entre los siglos XVII y XVIII. Exacto. Y ya Las pues aprendías sin chulísimas. Querer. Exacto, es que ibas aprendiendo sobre la marcha, yo creo que esa era la gracia. Eh, las animaciones eran muy chulas porque tú lo has dicho no era un juego de plataformas ni de disparos pero había muñecos que había personajes había muñecos que corrían se oían disparos había persecuciones todo muy trepidante dentro de las sí, posibilidades la, tecnológicas la animación que permitía, de captura ¿eh? era graciosa con gatos volando tomates lanzándose y demás a ver no era sí. gran cosa a lo mejor lo más tecnológicamente curioso eran las voces digitalizadas que bueno pues eh, imagínate cómo podían ser antes pero sí, las animaciones eran escasas, pero tenían su puntillo. Y luego la, la imagen típica de cuando habías arrestado al malhechor era siempre un personaje con sombrero al que solo se le veían los ojos y una gabardina hasta las orejas. 
y se oían los pasos. Tut, 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 tut. Si habéis jugado a este juego lo recordaréis, si no, es muy fácil encontrar y, y pesa en nada, o sea, lo vais a poder ejecutar muy fácilmente. Y bueno, un dato curioso del juego, que lo, lo leí en su momento y, y lo he vuelto a recordar ahora, es que fueron exartistas de la, de la casa Disney, ah, quienes, sí, sí, sí. quienes trabajando para Brother Boom Software... Y le dieron, le dieron forma a esto. Sí, sí. Brother Boon hizo muchas cosas con distintos niveles de calidad. Normalmente eran buenos. Yo, por ¿Sí? ejemplo, recuerdo el Load Runner de, de la NES Famicom, que imposible para mi época, pues yo tenía unos años. Pero sí, sacaron el juego este, eh, sacaron el, el, el infame Spelunker también para la NES. Bueno, sacaron un montón de cosas. Era una compañía bastante buena. Y una de esas cosas era Carmen San Diego. Uh -huh. Además que te, te, tenían la idea de esto de que tuviera la protagonista tuviera un nombre que, que fuera fácil de recordar y luego tuvo muchos spin-offs que era en vez de moverse por todo el mundo era moverse en el espacio, moverse en el tiempo. Eh, al final acabó un poco como Detective Who, Junior, ¿no? sí, un poco sí. Una, otra era para irse al pasado de América, estoy leyendo ahora mismo, y había sí, spin-offs específicos de, de lengua y matemáticas. Pero yo creo que Exacto. aquí la versión que más caló fue la de dónde está en el mundo Carmen San Diego. Exacto, eh, y, que, y que es la que, gracias que a la fue cual... La, la serie sí. de 94-95, gracias a la cual aprendimos bastante y nos enganchó a la tele bastante tarde también. Exacto, porque aquí en España llegó también de la mano de televisión española. Eh, la mayor parte del tiempo en, en la 2, luego yo creo que también hubo alguna autonómica que, que hizo réplica. Pues seguramente. Pero fue en la 2, las tardes de... sobre todo era entre semana, pero es que incluso durante el verano lo tuvieron bastante tiempo en parrilla. La serie ¿Dónde se esconde Carmen San Diego mm, Yo de la serie recuerdo algunas cosas, otras las he ido leyendo. Eh, recuerdo que la productora era Dick, que salía al final en el, en el ventanuco grande. <risa> Y es verdad. Recuerdo que la serie eh, en cada capítulo solía acabar y empezar con un chaval que se veía de espaldas frente a un ordenador de la época, que supongo que el chaval eh, se hacía pasar por la gente de Acme también. No recuerdo qué papel jugaba. Sé que era un poco cuarta pared dentro de la serie porque a veces eh, jugaban con él, Carmen San Diego lo engañaba, le decía cosas. Ya te digo, no. En no realidad este bien. chaval... En realidad este chaval era cualquiera de nosotros jugando a dónde se esconde Carmen San Diego, porque los personajes, que ahora, ahora entraremos más en, en harina de cómo era cada de cómo era la serie, los personajes se referían continuamente a él como jugador eh, eh, cierto, y rompían la cierto. cuarta pared continuamente. Se miraban a la pantalla y decían jugador, ¿qué debemos hacer ahora? Jugador, ¿a dónde? Y Carmen San Diego normalmente acababa clavándole la puntilla porque siempre pillaban al malo de turno, pero Carmen siempre se escapaba, siempre tenía alguna forma de Siempre había eh, un, una, una pata de un patín de un helicóptero a donde agarrarse, un barco que justo pasaba y podía saltar, cualquier cosa. Y entonces le miraba a la pantalla y le decía, más suerte en la próxima, jugador. Mm. Que eso daba una rabia. Era la versión no me tomes por tonto de los padres de Kimba, de los fruitis. <risa> ¿Por qué? <risa> Recuerda que los padres de Kimba siempre andaban rodeando por ahí la, la isla donde estaba Kimba y nunca la rescataban. Es verdad, era un poco así. Eh, era en plan, bueno, a ver si en este capítulo ya al final, pero no. Kumba, Kumba, no, Kumba, se llamaba la niña. Dios mío, qué, qué fallo el mío. Era, bueno, era Kumba. Hemos pasado por cerca. Igual que los padres, <risa> igual que los padres. Y... Pues, pues sí, Carmen San Diego siempre se escapaba y te dejaba con un resquemor ahí, pero bueno, la serie así podía continuar. Los intermedios de cada capítulo eran fanfax, eran curiosidades y datos para aprender y muchas veces en forma de pregunta. A veces hacían sí. una pregunta sobre algo que se había oído durante el capítulo. Eso me imagino que en América lo pondrían entre los cortes de los anuncios, pues eso aquí no, no se llevaba sí. a cortar el capítulo a mitad. Entonces te ponían la pregunta e inmediatamente pues, fundido a negro y te decían la respuesta. Y inmediatamente fundido a negro repetían otra vez la pregunta que decías aquí ha pasado algo y la respuesta. Efectivamente, eh, los protagonistas de la serie propiamente dicha no eran, bueno, se supone que era jugador jugando con ellos, pero eran un chico y una chica, iban eran juntos siempre. Isaac, exacto dos hermanos que trabajaban para Acme, bastante exacto. jovencillos también. Y a veces hablaban con, no me acuerdo del nombre, si es que lo decían alguna vez, pero con el ordenador, que era un, mm. uno con el flequillo rubio con gafas. 
que tenía una voz así un poco mmm, irritante. Creo que se llamaba jefe, simplemente. El jefe le llaman jefe, efectivamente. Era su ordenador, era su guía, lo que decíamos nosotros en la versión del juego, que tenía siempre este, esta, estos datos de referencia, esto que podías consultar sobre la marcha. A veces le decían, jefe, búscanos cómo llegar, o jefe, transportanos a... Pues claro, eh, la serie era como el juego. Decían, vamos a oh, ir... hemos perdido. Exacto. No, pero a lo mejor decían, vamos a, a Hawái y aparecían en Hawái. Sí, era bastante instantáneo, por tampoco te puedes tirar toda la serie viajando, ¿no? Exacto. La gracia está que vieras los sitios que estaban recreados con bastante fidelidad y, y seguir la trama. O sea, el, sí. los sitios eran una excusa para hacerte aprender sin que tú te dieras cuenta y para seguir la trama de a ver dónde está la ladrona y qué se ha llevado esta vez. Y que se lleva esta vez, efectivamente. Además, siempre robaba algo muy caro, muy, muy emblemático. Me, yo siempre recuerdo con mucha viveza eh, lo del Atlatl. No sé por qué lo aprendí y se me quedó. Oh, que, sí. que era algo que utilizaban los, los indígenas hawaianos para cazar. Ahora no sé si eran hawaianos, pero yo diría que sí. Que era, en vez de lanzar la lanza directamente con tu mano, la lanzabas con una extensión de palo que tenía una forma curva. Entonces lanzabas con mucha más fuerza. Pues estas tontas era lo que iban nutriendo a la cabeza de, de los espectadores y de supongo el jugador de, de los videojuegos que era eso uh -huh. en cada bueno eso y que el, y que el alfabeto hawaiano tiene solo 12 letras y por eso las palabras son muy largas cosas así por cierto, ¿tú recuerdas que en, en el programa de televisión española mmm, tenemos nuestros propios malhechores con nombres traducidos? Por ejemplo, en YouTube hay un programa completo de un tal Cacho Chatarra. Cacho Chatarra. Pues sí, eso, esto, esto va a haber que Entonces ponerlo también. Era, en el... era el, malhechor, el, el malhechor que había que capturar en ese programa en concreto. En otros programas pues serían otros. Sí, sí. Además era muy teatrero todo porque se escondían detrás del atril, aparecían por una esquina, hablaban con el presentador, salían corriendo... Eran cosas muy curiosas. Y, y la gente que daba pistas, por ejemplo, a lo mejor pasaba una mujer con un carrito con el bebé y era el bebé el que te daba la pista, que sí, era, una, era un, un actor disfrazado. Es para críos, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, era como un 1, 2, 3. La, el programa de televisión actuaba como la segunda parte del 1, 2, 3. Que iban apareciendo los personajes y cada uno te iba aportando algo. Entonces, ibas llenando tu saca con ese conocimiento... Y con esas pistas para poder poder pillar final, a Carmen. Pues no te llevabas un apartamento en Torrevieja, me imagino que te llevarías otro tipo de premios. Un apartamento <risa> en Altafulla. <risa> Por decir algo. En fin, eh, tampoco vamos a repasar todos los eh, productos que ha habido, series de animación, libros, cómics, programas, porque no, no es el objetivo. Pero bueno, sí que estamos viendo que hay bastantes. La mecánica era continuamente la misma, era un poco para todo. Luego ha saltado, ha habido videojuegos un poco más modernos para GameCube, Xbox, PS2, por ejemplo. ¿Vale? Uh, pasaron del 2D al 3D. Y, ahora, y también hubo una versión para Nintendo, Nintendo DS. Uh, bueno, no, no sé hasta qué punto se ha hecho muy conocida en el mundo gamer. Pero vamos, los que, por lo menos a partir de la serie, los que la recordamos, pues la hemos visto por ahí. Y parece ser que hay aplicación bueno, para pues, móvil. En, en el mundo gamer será un producto curioso. Será un producto curioso sí. para gamer. Tampoco creo que sea algo buscadísimo, pero bueno, ahí está. Si sí estoy viendo, por ejemplo, que ha habido hasta conciertos y que se planeó un largometraje con Sandra Bullock a finales de los 90. Hubiera sido gracioso. Sandra Bullock tuvo unos 90 tróspidos, ¿no? Después de Speed. Era su época. <risa> no le quedó otra. Era el momento de que la llamaban para todo. Efectivamente. Estuvo, estuvo también en la red, no sé, eh, una mujer versátil. Yo no la sé red, si lo hubiera sí, sí. pegado a esta mujer. Bueno, la magia del cine ya se sabe, pero no sé si una película de imagen real con Carmen Sandiego. Yo... Bueno, al final es como un capítulo largo de los Simpsons o algo de eso, pero no sé si lo termino de ver. Hubiera, hubiera sido una bien... franquicia curiosa de estas que dan para 20.000 películas. No sé, de superhéroes se puede hacer, ¿no? Habría que haberlo visto. Ah, sí, podría ser una de estas películas en las que, que ocurre en tres o cuatro localizaciones, como por ejemplo las misiones imposibles. A James Bond le funciona. Misión James Bond, 
eh, la de asesinos, por ejemplo, hay, hay películas en las que ocurren dos o tres ciudades, Carmen Sandiego se presta mucho a eso, Sherlock Holmes, y lo, bueno, quizá yo buscaría más a, a alguna actriz un poquito con unos rasgos más marcados, porque Sandra Bullock parece muy naif para este papel, ¿no? Recordemos que Carmen Sandiego es esa, es esa espía muy escurridiza, apenas se le ve la cara en la serie, en, en ningún momento se le ven siempre un ojo un, una parte de la cara solamente los labios cuando habla, porque siempre va cubierta con, con ese sombrero de ala uh -huh. de color rojo, con su cinta ro eh, amarilla, y esa gabardina roja grande y sus zapatos de tacón que no sé cómo podía correr tanto con ellos pero era muy, muy misteriosa, muy enigmática y bueno, no sé Sí, a lo mejor hubiera funcionado A lo mejor hubiera sido un, un magnífico fiasco Pero para película da, ¿eh? Para película o para... Es, podría ser la James Bond femenina Perfectamente un poco Pero como antiheroína Porque es la mala Claro, exacto Sería la metadona de... ¿No? <risa> vale Premios también ha, ha recibido un montón Recibido un montón eh, Creo que ha recibido hasta un Emmy eh, Bueno... Es una época en la que tuvo que luchar contra muchas series. De, de, hablamos de los 90, hablamos de Ragrats, hablamos de Animaniacs, hablamos de un montón de series que podríamos estar aquí enumerando hasta mañana. Pero llegar hasta donde llegó, eh, supongo que también por su fuerte cara educativa, a la vez que la animación tiene bastante mérito. Sí, que, y que es algo que engancha, porque aunque lo que tú decías del juego que es así, es todo así, el juego, el concurso y la serie tenían la misma dinámica. Empezaba con, una, con un robo, había solo una pista y empezabas a tirar del hilo, del hilo, del hilo y al final visitabas tres o cuatro países y todo eran pistas de cultura general. Así que, aunque fuera eh, una mecánica monótona, acababa enganchando, porque cuando te veías en mitad del caso ya solo te quedaba atar un par de cabos y engancharla. Sobre todo en la serie, porque... En las series donde más cerca están de, de coger a Carmen Sandiego siempre. O a veces Carmen Sandiego se para de peta de, de delante, detrás de un, de un esbirro y es a quien pillas. Entonces queda como, ¿qué pasará en el siguiente? ¿no? ¿Qué habrá en lo siguiente? Creo que también fue un producto que no se quemó demasiado porque no... Porque, claro, lo que tiene es que se ha ido repitiendo a lo largo de diferentes plataformas. No es una serie que duró 50 años. No es una película que la hemos visto hasta la saciedad, no, ha ido saltando pues un juego que te, te hace pasar un buen rato, otro juego, o el concurso, tuvo su momento, tuvo su duración y yo creo que eso es lo, lo que, por lo que la recordamos. Uh -huh. Y eso sobre todo el, el, el hecho de ser multiplataforma en, en los años 90, 80, 90, lo hace mucho más llamativo, claro, tú tienes... Estás jugando un videojuego que te hace preguntas de un libro que tú tienes en la mano. Estás viendo una serie en la que un niño juega o algo que tú has jugado. Creo que, que han sabido vender bien el producto en este sentido. Uh -huh. Y creo que eh, esta generación que somos de la nostalgia, en la que podemos acceder a todo lo grabado y recuperar cosas de nuestra infancia, va le va a dar éxito a esto eh, vía Netflix, uh -huh. seguro. Por lo menos el... Rollo Stranger Things, vamos a verlo cómo empieza, vamos a ver cómo sigue. A lo mejor no todo el mundo se la acaba, son 20 capítulos, según estoy leyendo aquí. Sí, estoy leyendo otra cosa en la Wikipedia, que eh, se hizo un intento en los años 80 de hacer videojuegos específicos para cada estado de los Estados Unidos. O sea, imagínate, 50, pero solo se completó el prototipo de Dakota del Norte, supongo, porque, porque a nadie le importa Dakota del Norte. ¿Qué, qué, ¿Qué va a haber en Dakota del Norte? No hay nada. Es el más fácil porque no hay nada. Entonces, Fue un juego pues, corto, ¿no? Se completó ese prototipo y los otros 49 dijeron, ¿para qué? ¿Para qué? Eso digo yo. Sí, sí. Y bueno, yo creo que... Más? Bueno, eh, como semblanza no está mal. O sea, se podría... Para lo que es. Pero yo creo que de momento hasta aquí está bastante bien. Teniendo una mecánica tan sencilla, yo creo que da para más el, el coger el juego y machacarlo un ratito o intentar acceder a... Puede ser que haya algo en videoteca por ahí o en YouTube de, de los capítulos de la serie. Y bueno, que veáis que era algo curioso y para lo que había en los 90, pues mira, bastante interesante también. Sí, en 2019 veremos algo de lo que nos prepare Netflix. Los videojuegos, como ya te dije, a mí me han pillado ya un poco mayor, pero algo se puede aprender. Así que como curiosidad está bien. Por lo demás. Podría ser que nos pasara. Que... Podría ser que nos pasara como con Mike Oldfield, que estuvimos haciendo un, 
una predicción de a ver cómo sería el Return to Madown publicamos el episodio y a los cuatro días estábamos escuchándolo Mira. pues a lo mejor publicamos esto y a los cuatro días estamos viéndolo en Netflix <risa> espero que no tardemos tanto pero espero que no. ya os comentaremos en su momento cuando llegue bueno a 2017 le queda lo que al tobillo una gamba ¿eh? o sea que <risa> esto lo estamos diciendo ahora ya veremos cuando sale el capítulo eso es <risa> pues muy bien aquí, pues creo yo que hasta aquí salido. señal perdida esto es una vaga idea un podcast con un poco de todo. Bueno, pues en esta ubitulia de hoy, que también es un tanto atípica, tenemos por primera vez a, a, dos, invitados. a dos invitados que están cada uno en un sitio distinto. De sí, la además vamos un poco a rememorar aquel primer programa ya lejano, primer programa donde hablamos de diversidad lingüística, Exacto. Eh, ecolingüística. Porque... Recordaréis que bueno, eh, en España se hablan varias lenguas, no solo las que conocemos que, si, eh, que es el castellano, sí, no solo las oficiales, la, el castellano, catalán, catalán euskera, gallego. gallego que es oficial, el occitano que es oficial pero que está muy olvidado, sino que ahí también un par de lenguas que me gustaría que recordáramos y para ello tenemos hoy... Más, eh... más, más que recordar que no quedan en el olvido. Exacto. No, y, y porque cuando alguien conoce algo es cuando empieza a apreciarlo, a apreciarlo ¿no? ¿no? Entonces vamos a conocer de primera mano porque en la esquina izquierda con calzón azul tenemos a... <risa> Tenemos a Samuel Gradín. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas. Samuel, eh, bueno, es el presentador de Iniciativa Polasturiano en Sondes, que es el boletín de la Asociación Iniciativa Polasturiano. También es eh, presentador y, bueno, no sé si más cosas, no sé si redactor, director, esto, ahí ya me he Yo perdido. Yo creo que lo mejor que se presente él, Preséntate ¿no? tú mismo de, de lo que es... Háblanos hace, un poco qué, de... ¿Qué hace exactamente aquí, ahora mismo? De Alderiques de Asturias también. Iniciativa por Asturias en Unes Ondes es un programa de radio semanal de una media hora aproximadamente donde, donde se trata digamos específicamente la lengua, la, la gente que va eh, presentando libros eh, no sé, una serie de cuestiones pues eh, so, to, alrededor de lo que es el propio idioma, ¿no? Y este programa se entrega a, a nueve radios de, de Asturias eh, que son suelen ser radios municipales eh, radios locales que es totalmente gratuito y que llevan emitiendo tres años eh, este, este programa. Y me preguntabais y bueno, ese programa, digamos que la producción realización me encargo yo personalmente porque es el compromiso que tengo yo con Iniciativa Pola Asturiano, que es una asociación sin ánimo de lucro. Pero después me preguntabais por Alderiques de Asturias, digamos que Iniciativa Pola Asturiano es donde sería el padre o la madre de toda esta historia, pero donde queremos, bueno, el objetivo es un poco eh, que el asturiano eh, se mm, entre en los medios de comunicación, porque aquí el medio de comunicación público, que es la radio televisión del Principado de Asturias, pues no utiliza asturiano o si lo utiliza, lo utiliza de manera mm, eh, muy residual y siempre decimos, no sé si conocéis el concepto diglósico, eh, es un concepto lingüístico que se, que se utiliza para cuando una lengua tiene menos prestigio que otra, ¿no? En este caso, el asturiano todavía a día de hoy, desgraciadamente tiene esa, esa espada de Damocles encima, ¿no? Entonces nosotros, una serie de profesionales, decidimos eh, empezar con ese tema de radio y lo de Alderiques ya para cerrar mi intervención, para que no se haga muy, muy pesado, pues eh, Alderiques de Asturias es ya dar el salto de la radio a la televisión entonces, eh, bueno, pues estamos de, de enhorabuena porque se empezó por internet hace dos años haciendo televisión 100% asturiano, como es el eslogan que lo puede ver toda la gente si entran en alderiquesdasturias.com y después eh, hace mes y algo llegamos a un acuerdo con una televisión de aquí a nivel local y también que entra en la plataforma de, de cable de toda Asturias, donde emitimos un programa semanal de una hora en televisión y utilizando el asturiano como decimos, como lengua vehicular. Entonces la, el papel que juego yo es que soy el director de, de Alderiques de Asturias, el que me encargo con ya eh, más infraestructura, pues con todos los profesionales coordinarnos y, y bueno, venimos ahora mismo de grabar un programa justamente, entonces ah, por eso bien. esa es un poco mi labor. Al, Alderiques de Asturias sería un poco la demostración salente público que se puede hacer televisión en asturiano 100%, ¿no? Que, que el asturiano no está reservado solo para los cuentos para niños y cosas así. Claro, eh, digamos que Alderiques de Asturias es un salto mayor en el aspecto que eh, somos una serie de profesionales que queremos demostrar, eh, dada la situación lingüística que tiene Asturias, eh, que se queremos demostrar que se puede utilizar el asturiano para hablar de todos los temas y con normalidad. Eh, puedo 
contar una anécdota a todos los que nos están oyendo que, por ejemplo, eh, por deciros una cuestión y gente que está ahora mucho en, en, en los periódicos o en los medios, como puede ser Pablo Iglesias o Alberto Garzón, cuando visitaron Asturias se les hizo entrevistas en asturiano y la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo te entendía? No, bueno, primero que el asturiano es una lengua romance, con lo cual para un castellano hablante eh, no tendría mayor dificultad en, en poder entenderla, pero se habla con esa gente y se le dice, oye, os vamos a preguntar esto, esto y esto. Y es un poco eh, utilizar una fórmula que se viene utilizando en las televisiones, sobre todo catalana y gallega. Y falta al lado derecho en el calzón rojo desde Aragón. Desde Aragón tenemos a... Bueno, ¿cómo prefiere ser llamado... Carlos. Barrenau, me importa igual. Barrenau, vale. El señor Barrenau. Señor Barrenau, bien. Barreden Barrenau. Perdón. Bueno, pues, a ver, una pequeña presentación, ¿no? A bueno, ver, pues. ¿A qué se dedica el señor Barrenau? El señor Barrenau es el, el, el autor del blog Tierra de Barrenaus, que tiene una versión podcast que es Tierra de Barrenaus, que también os la recomiendo. Ajá. Eh, podéis, eh, buscando en vuestro cliente de podcast favorito o el no favorito, podéis encontrar tanto Iniciativa por Asturiano Unes Ondes como Tierra de Barrenaus, que es un programa que se hace 100% en aragonés, que es la otra lengua que queremos presentaros hoy. Y, bueno, te, te he oído también colaborando con la gente de Fendorella, ¿puede ser? Sí, bueno, el, el tema de la radio yo lo empecé porque, bueno, llevo mucho tiempo en, en todo lo que es el activismo, en defensa de, de la lengua aragonesa, y el tema de la radio lo empecé sobre todo pues por, por un compañero también de, de Radio Topo, de la misma donde se mi tierra de los Renaus, eh, que me dejó un espacio en, en su programa, en la enredadera, que es un programa mítico, ¿no? que se dejó, se estuvo emitiendo durante 15 años en, en esta radio, y que, que bueno, pues es compartir esta inquietud, como tantas otras, por, por el aragonés, y, y bueno, pues hice, yo hacía una sección que se llamaba La Aragonés Yeri en Vivo, La Aragonés está bien vivo, eh, que, que bueno, era una sección muy, muy pequeñita pero que, que pues ahí hablamos un poquito de la actualidad de la lengua de todo lo que se iba, todo lo que se iba haciendo ¿no? luego también estuve colaborando con Fen Norella que es otro el, eh, un programa que estuvo creo que estuvo 10 años emitiéndose también en, en Radio Topo que también lo podéis oír pues, pues eso, en, está en internet hay muchos, muchos de los programas colgados y y bueno, en ese solo estuve un año y alguna colaboración puntual y ya por fin pues pues me decidí a hacer mi propio programa de radio, ¿no? Mi tierra de Barrenaus versión radiofónica, el blog ya, bueno, justo este año, va a ser 10 años que lo, que lo llevo escribiendo y bueno, pues tierra de Barrenaus lleva solo un añico emitiéndose, pero, pero ahí estamos, pues con muchas ganas con mucha ilusión porque además es un proyecto pues que, que la verdad es que me está, me está dando muchas satisfacciones pues nosotros que nos alegramos sí, sí. a mí para empezar me gustaría hacer una comparación eh, obviamente localizada en lo que es cada caso en en lo que es el asturiano hoy y el aragonés hoy. Porque, por ejemplo, el asturiano sí que he visto recientemente que ha habido una pequeña polémica, no sé muy bien cómo llamarlo, en, en el parlamento asturiano, que alguien del, de un partido que rima con papilar dijo... El, el partido que, del pueblo. Que algo como que habían erradicado el asturiano en el parlamento, que el castellano era ya la única lengua del parlamento, y, y me gustaría que me aclararan esto, que, que, ¿qué ocurre exactamente con el asturiano en el parlamento? Pues muy sencillo, se trata de la portavoz o la máxima dirigente del Partido Popular en Asturias Mercedes Fernández que tiene un mote aquí, se llama Cherines, con lo cual bueno, te suena muy asturiano, pero eh, Cherines era la segunda de Álvarez Cascos, o sea, fijaros de dónde viene ya, de, de, estamos hablando de una persona que fue delegada del gobierno antes de Gabino de Lorenzo, en la época de Aznar entonces, es una persona que ya demostró en su tiempo mucha rechazo al asturiano, entonces, ya en su momento hubo una serie de concellos, como llamamos nosotros, ayuntamientos de Asturias que declararon en su, en su su ámbito territorial en el propio ayuntamiento, en el propio concello sería declararon el asturiano oficial y hubo una sentencia y el propia delegación del gobierno pues se situó en contra y presentó un recurso al del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y se la tiraron abajo a todos los ayuntamientos. Eso estoy hablando del año 96 aproximadamente ¿no? Entonces esta Cherines era la delegada que presentó ese recurso, por eso ahora que es ahora líder del Partido Popular pues tiene un caso de corrupción, pues hay una trama del agua con lo de todo el tema este y tal está todo el mundo aquí un poco, como decimos nosotros todos, eh, pues un poco engochizado, ¿no? Como los gochos se llaman nuestros al cerdo. Entonces, esa situación lo que hace es que esta persona, pues, no quiere hablar del Partido Popular y entonces utiliza el asturiano. ¿Por qué? Porque como, 
como supongo le pasará al compañero de, de Aragón, pues el asturiano es como, como esa persona o esa, esa, esa situación débil, está en una situación débil, entonces pues lo que pasó es que eh, dado el, el que Izquierdas Unidas de Asturias apoyó al Partido Socialista para que fuera presidente del gobierno de Asturias, eh, Javier Fernández, entonces la condición que puso Izquierda Unida para el apoyo fue la creación de una comisión para la re, revitalización del asturiano, para la, la creación de una comisión que, realice, que se estudiara cómo está el asturiano ahora y poder realizar de medidas de normalización. Entonces, esa comisión que se reunió estos días en el Parlamento Asturiano, eh, Izquierda Unida dijo que tenían que hacer las comunicaciones de esa comisión en bilingüe, cuidado, en asturiano y en castellano. Pero esta señora Cherines pues dijo que no, que no se podían hacer así porque el asturiano era oficial y que no se podía entrar por la puerta del medio y que el PP se negaba rotundamente a que el asturiano entrara en el Parlamento Asturiano, aunque hay parlamentarios ahora mismo de Izquierdas Unida y de Podemos que utilizan el asturiano en el Parlamento. Pero bueno, esa es la situación. O sea, y, y a raíz de esto fue cuando puso ese famoso tuit de, pues gracias a nosotros solo se habla castellano en el Parlamento, ¿no? Exactamente, que ese tuit eh, tuvo, nosotros hicimos un vídeo en nuestra plataforma televisiva y tuvo muchísimas visitas, por puso ese tuit y de, estoy muy satisfecha porque el castellano sea la única lengua del Parlamento Asturiano, pero bueno, oye, es como decimos nosotros, hielo que hay. Me sí, sí, yo lo que hay. Una bastante lamentable. Me, me suena así de refilón que he visto estos días también con motivo de, de la celebración de la lengua materna, que en Aragón ha pasado algo parecido. ¿Tú estás enterado, Carlos, yo, o te yo pillo a, que, aparte, a mano armada? Aparte de eso está el tema del lapao y del lapapip. Bueno, vamos a eso, lo vamos a ir desgranando más adelante. Vi un vídeo hace poco de, de las Cortes que un diputado de, del Partido Popular se rebotó porque uno de Podemos había hecho una pequeña introducción en aragonés y luego la tradujo al castellano y entonces dijo, pues yo voy a hablar en francés, aquí os quedáis. ¿Puede sí. ser que te has enterado de eso o te pido? Sí, sí, sí. Bueno, sí, aquí... aquí por... un poco si conoces el tema. Sí, bueno, a ver, el tema es... Eh, pues eso, eh, bueno, venimos de una, de una ley eh, nefasta, pues la, la ley que, que ya citáis un poco, la de la Patiti y la Pau, que nos hizo tristemente... Ahora nos cuentas también. Exacto, y, y bueno, y entonces, pues lo que... Una de las cosas que, que se intenta, pues es precisamente normalizar el uso de, de la Aragones también incluso en el Parlamento, ¿no? Y en estas últimas elecciones, pues ya ha habido eh, mucha gente que ha jurado o ha prometido, bueno, sobre todo prometido, ¿no? El, el cargo, tanto en municipios como, como a nivel pues, pues eso de, de las Cortes de Aragón o en comarcas o tal, y, y que lo han hecho en, en aragonés o en catalán en la, en la franja, ¿no? Y, y bueno, pues pues una de estas cosas pues fue que, que efectivamente un diputado de, de Podemos, Jesús Cartín, en la defensa de, de... Bueno, tenemos aquí un un conflicto con el, con el pantano de Yeza, que, que lo quieren recrecer, está poniendo en peligro a una serie de pueblos, y en fin, bueno, y hay una, un gasto económico, de especulación, en fin, es una historia que, que, que yo recomiendo que también hay, hay que seguirla, ¿no? Bueno, pues este diputado defendió eso, lo hizo en Aragonés, las Cortes no tienen, en el reglamento no hay nada que lo prohíba, ¿no?, porque es una situación que simplemente pues, no, está, no está contemplada, y, y luego además... Eh, sí, es una especie pues eso, de, de, de cosa legal. ¿no? no era la primera vez tampoco que se, que se hablaba en aragonés, pero, pero bueno, pues él, pues él lo quiso hacer en, en aragonés y, y además incluso lo tradujo al, al castellano pues para que nadie pudiese decir que no les entendían y tal, que en fin, que, que no quiera entender el aragonés en aragonés porque, no, porque hace un empeño por no, por no hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno... Y casos que se, se rebotaron y que se respondieron con estos argumentos ¿no? de, de siempre, pues que son pura demagogia, ¿no? Y, y que al final, pues lo que quieren realmente es pues, que, pues eso, pues que no haya, que no se defienda ese patrimonio, que se deje, porque el aragón es lo que quieren es dejarle morir, ¿no? Y como saben que además es una lengua que, que si no se hace nada, pues posiblemente en una generación o, o en dos, pues, pues esté en una situación ya, en fin, terminal, que, que de hecho ya prácticamente lo está. Y entonces con el aragonés lo que quieren es, eh, pues eso, dejarlo morir. Y cualquier cosa que sea, hacerlo visible, y más en un sitio, pues de, de un supuesto prestigio, ¿no? Como son las Cortes de Aragón, eh, pues claro, eso, eso a, a la gente que no quiere eso, pues le, le sienta muy mal. ¿no? Y dan espectáculos tan hermosos como este. Eh, bueno, hemos entrado muy de lleno en política porque al fin y al cabo la situación del asturiano y del aragonés es el, el fruto de mezclar un mmm, poco maliciosamente política con cultura. Sí, porque intrínsecamente eh, 
una lengua define un territorio, un territorio define una lengua... Yo creo al final que... acaba todo siendo política, ¿no? Sí. Porque es que a mí me molesta que me hablen un idioma que no entiendo Hemos... o que no hago por entender. Claro. Hemos entrado muy a saco en la política porque me gustaría... Bueno, aunque me gustaría que cada uno por vuestra parte, a ver si tenéis puntos en común, eh, definiéramos un poco lo que es eh, la situación... Yo os decía el otro día por WhatsApp, eh, sociopersonal de esta lengua. Sociopersonal quiero decir, por cómo la vivís vosotros, cómo la vive vuestro entorno y qué sabéis que de esas lenguas que están hoy en día. Porque alguna vez yo he contado por Twitter, no sé si lo habéis visto... Eh, yo digo que el asturiano está ahora mismo en los años 70 y el aragonés está ahora mismo en los años 50. Eh, porque como catalán que soy de origen, yo estas cosas las creía superadísimas en nuestro país y veo que no. Eh, veo que, que el tema de las dos Españas sigue muy vivo. Y, y, es, y además oyes argumentos de gente que, que es muy triste porque luego en otros territorios, que yo sé que Samuel esto lo dice mucho en su programa, eh, luego en Galicia eh, lleva el, el PP gobernando toda la vida y el gallego se habla perfectamente, está normalizado, se usa en las escuelas y bueno, tendrán sus propias reivindicaciones también. Pero vamos, ahí nadie ha puesto problemas. Ciudadanos habla en catalán en Cataluña y está poniendo problemas para que se oficialice el asturiano. Parece un, algún tipo de complejo localizado. Sí, algo así. ¿Cómo veis vosotros? Ya Aunque, no tanto desde el punto de sí, vista indicativo, sino también darnos el dato de cómo, cómo se ven vuestras lenguas en vuestros territorios. Samuel, por ejemplo. Eh, mira, eh, eh, no, quería eh, daros un dato eh, para que veáis la importancia de los medios de comunicación en lengua propia. El otro día se hizo una manifestación a las puertas del Parlamento Asturiano, eh, justamente en lo que estabais hablando de los cherines, el tweet y todo eso, y la gente, queremos que el asturiano esté tal, tal. Y eh, el líder de Ciudadanos en Asturias, Nicanor García que nos conoce a la televisión al programa de televisión que tenemos nosotros eh, por primera vez declaró en Asturiano, eh, porque es una persona de Mieres, eh, la zona de les, de les Cuenques Mineres, pues es una zona donde el Asturiano está más vivo y, y entonces, uniendo a, a lo que me estáis preguntando, entonces eh, esta persona, y salió en televisión y mucha gente, eh, ha habido muchísimos comentarios sobre esta historia porque nadie lo había oído públicamente hablar en Asturiano y bueno digamos que por la insistencia de nuestro programa de televisión, que estábamos allí cubriendo la noticia, un especial que hicimos, que se puede ver en internet, Nicanor García líder de Ciudadanos, habló en asturiano para nuestras cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pienso que eso es positivo. Sobre lo que me preguntaba es la situación del asturiano en Asturias. Eh, recordar que el asturiano estamos hablando cuando, cuando oía al, al compañero de Aragón, cuando hablaba del prestigio, del desprecio y todas esas historias es casi, podríamos decir, que, que hay una fotocopia con lo que pasa en, en Asturias. Lo que pasa es que en Asturias tenemos digamos una cuestión que es que el asturiano está no solo extendido en Asturias sino que estamos eh, hablando también que mmm, algunas zonas de León de Zamora y también en Miranda de Douro se habla lo que llamarían el asturleonés, ¿no? lo que sería del antiguo reino asturiano, todo aquello de Pelayo, toda aquella historia que algunos bueno pensamos que es más mito que, que realidad y tal, pues que la extensión del propio reino de, de Asturias y después de que sería el reino leonés, pues eh, hay zonas donde se conserva y sí que hay se produce lo que comentaba Barrenao, lo que comentaba nuestro nuestro, col, 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 iba a decir Collacio, que es como decimos nosotros compañeros sí, en asturiano, nuestro Así Collacio variedad, nuestro, co car, nuestro Collacio de Aragón, que, que me gustó mucho oírlo, eh, pues eso en las zonas de León y de Zamora donde hay muy, muy pocos pueblos se están recuperando en la zona de Cabreira en los carteles y toda esa historia, muy, eh, bueno digamos que en vez de los años 50 están en los años cero pero eh, están en ese aspecto ahí, sí que se está hablando de la, de la ya pérdida real de hablantes de leonés eh, insistiendo a la gente que a veces eh, nos da un poco de miedo que se líe ¿no? que digan, joder, entonces ¿cuántas lenguas hay? ¿200? No, es el mismo tronco asturleonés, pero claro, dependiendo de la zona donde sea, no vas a decir que hablan asturiano, porque te dirán, oiga, usted es asturiano, no se meta conmigo, ¿no? Pero en no este aspecto... Catalán en Comunidad Valenciana, pero sí es, más o menos. Claro, es como... Claro, y como no cuando, cómo por ejemplo, llame, mira... Sino, no importa cómo se le llame, sino que existe y que se usa. Claro, y entonces se llama el asturleones, entonces hay zonas donde ya se, se perdió. Eh, ¿Qué decíamos a nivel asturiano? Pues a nivel asturiano tenemos... Eh, también hay una cuestión, como tenemos cerca una comunidad lingüística como la gallega, que tiene eh, pues la lengua oficial, medios de comunicación públicos, eh, televisión galega, radio galega, que emiten en, en gallego, pues lo que ocurre es que hay una zona que llamamos 
tenemos el Eo Navia, el río Eo es el que separa Asturias de Galicia y el, sí, el río Navia, Navia una zona es, sí que llamaríamos, eh, ahí hay una discusión, pero bueno, los lingüísticas eh, dicen que en realidad, el otro día hablaba yo con un lingüista de la Universidad de Ubieu que me comentaba que están haciendo un estudio que van a publicar en unos meses, hice una entrevista en el programa de radio eh, precisamente, y me comentaba Ramón de Andrés, un lingüista muy conocido incluso a nivel estatal, me decía que en realidad se puede hablar de una eh, entemez, decimos nosotros en Asturiano, una mezcla de lenguas entre el gallego y el asturiano, es más, a nivel a nivel oficial, a esa lengua se le llama gallego asturiano, lo que pasa que dice él que tiene más trazos de gallego que más trazos de asturiano, dependiendo si te vas yendo hacia el oeste, hacia Galicia o si te vienes hacia Asturias, pues tiene cada vez más, tras, más trazos, eh, trazos asturianos ¿no? entonces, un, un digamos que transición, ¿no? sí, porque las lenguas no entienden de fronteras políticas ¿no? es decir, eh, en can... En Cantabria, por ejemplo, el, el montañés es asturiano, asturiano Nunca mezclado es. con castellano. Claro, entonces esas zonas eh, eh, no entiende de fronteras. Hay zonas del norte de León, eh, zonas de Chaciana y todo ahí que, que se hablan asturiano, incluso cuando se va gente de Asturias, porque son cruzar el paso, pues en la zona de Somiedo o lo que sea, pues la gente dice, oye, habla lo mismo que lo del otro lado y no, y no son asturianos, ¿no? Entonces, en aspecto de lo que os decía, a nivel asturiano, tenemos, por decir de alguna manera, la suerte que el asturiano se, entiende, se extiende por todo Asturias lo que pasa que eh, digamos que tiene, eh, tiene eh, dos, dos eh, bueno podemos decir tres variantes que sería la variante central que es la más conocida eh, tener en cuenta que en Asturias por la distribución eh, poblacional eh, eh, se llama el ocho asturiano en el centro de Asturias vivimos el, eh, prácticamente el 85% de la población asturiana entre Sisión, Ubieu Avilés, eh, Mieres, Yangreu todo eso vivimos prácticamente el 80% de, de las personas de Asturias. Entonces, ese asturiano central que sería, para que la gente se haga una referencia, sería el más conocido cuando yo algún asturiano que dice el esbaques, el ye, el prestome, el que se le puede oír a David Villa, el futbolista, el que se le puede oír a Samuel Sánchez, el ciclista, esa gente que tiene esa, esa forma de, ese deje, esa forma de hablar, esa, ese es el asturiano central, el de les cases, les piedres, les faves, entonces, pero sí que hay dos variantes, que sería el asturiano occidental, que es el que se pega ya más a la zona de Cangas del Narcea, de de, de Grao, de toda esa zona y tal, que tiene, bueno, pues dice en vez de decir coses, dice cosas o tal bueno, que sería esa zona, y después hay un asturiano oriental, que es el que pega con Cantabria, que lo que hace es la, la H aspirada, ¿no? Y que voy a poneros un ejemplo, que además como el fútbol es una cosa muy conocida, sabéis que a David Villa se le llama el guaje Villa, ¿no? Claro. El guaje, eh, que sabéis que significa niño en asturiano, ¿no? Pues eh, en los, medios de, los medios de comunicación estatales escriben guaje la segunda con J, pues en asturiano eso no es correcto en el asturiano correcto porque en realidad es una H aspirada, es decir, sería guaje, Mira, ya, ya entonces me dejas eh, claro, claro, entonces eh, en realidad esa, esa variante lingüística que es el H aspirada que yo es por ejemplo en el occidente en el, ori en el occidente de, 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 perdón, en el oriente de Asturias la zona de Llanes, de Ribesella de Les Arriondes y demás ellos en vez de decir Les Faves dirían les Javes, sería como una especie de aspiración de la pata, eh, palatalización de la H, del latino ¿no veis que? Eh, del latín, cuando se decía en latín se decía farina, como decimos nosotros, la F, palatiza, pues ellos esa palatización sería el, el eh, paso anterior a la H del, del castellano, de la ABA pues decían, dicen Les Javes o sea, una, una especie de H aspirada, de ahí viene lo de guaje, y, y ya para terminar eh, a nivel de socio, eh, sociológico, sí que la cuál, gente cuál habla es asturiano, salud, pero no... Estado de salud ahora mismo? De, de la lengua asturiana. Claro, claro. Eh, aquí lo que sería, sería, habría que distinguir mucho el ambiente urbano, estamos hablando que Sisión tiene 300.000 habitantes, Oviedo 250.000 y Avilés unos 80.000, estás hablando ya casi de dos tercios de la población asturiana, a nivel de las ciudades se habla menos, sobre todo en Oviedo, en la capital, Oviedo, claro, sus premios príncipes, su abolengo, su historia, pues no les permite hablar esa lengua de, de poco doctos y poco preparados, ¿no? Entonces, eh, entonces eso, en Oviedo se pierde bastante la gente por una cosa de desprestigio y de diglosia en Sisión hay un proceso que mientras fue gente emigrada de, de las zonas rurales tiene más fuerza tiene, ahora mismo acaban de aprobar un, un, un decreto para, para potenciar el, el asturiano en Sisión como lo llaman y se puede ver Sisión aunque en la camiseta del Sporting de, de Gijón pongan Gijón cuando hay un acuerdo pero bueno y en Avilés también muchos emigrantes de otras comunidades que llegaron en su época a la época de Ensidesa y entonces bueno son segundas generaciones bueno sí que hay, hay menos en las ciudades estaría un poco perdido, aunque sí hay 
Ahí sí se puede oír, sobre todo en Sisión sí se puede oír, el asturiano, el ye, pero se utiliza un asturiano que se llama amestao, amestao mezclao, quiero decir, es un asturiano o un castellano con trazos asturianos, que dicen ye, prestome, eh, tal, podéis oír a alguna gente, al propio Abelardo, el entrenador de Sporting, eh, gente famosa, os digo, ¿no? Eh, por ejemplo, a Fernando Alonso nunca lo oiréis hablar en asturiano, porque es de Oviedo, ¿entiendes? Entonces, claro, a Fernando le cuesta un poco más, ¿no? Eh, se le pase algo. Claro, aparte, bueno, y entonces sería a nivel eso, pero en cambio, hay zonas donde el asturiano está muy bien conservado, como sería el Escuenques Mineres, Mieres, Yangreu, eh, toda esta zona, es, eh, San Martín del Real Aurelio, toda esta zona y tal, Vimenes, que es donde nosotros grabamos nuestro programa de televisión, donde la gente habla muy, muy un asturiano bastante, eh, digamos, poco contaminado. Y después, en la zona de, de Occidente, la zona de Cangas del Narcé, al ser una zona que tradicionalmente fue más eh, aislada, se conserva también muy el asturiano también. Y después, en la zona de Oriente, pues en las zonas más rurales, eh, tipo pues que os iba a decir, Ponga o por ahí, pues sí se conserva, pero en cambio la gente de Llanes, que es más, ¿cómo deciros? Más pija, pues más de, oye, viene de, así son más señoritos, pues eh, tiene esa, esa diglosia. De todas maneras, ninguna zona de Asturias, por muy aislada que esté, se puede escapar de esa presión mediática continua en el medio público de comunicación y en medios privados hacia el desprestigio de la lengua propia, ¿no? Entonces, digamos que pensar cómo esa diglosia se va potenciando y desde los medios de comunicación. Vale, y ahora me gustaría conocer el punto de vista de Barrenaus porque me da la impresión de que el aragonés está más, mucho más extendido por el norte, zona de Jaca, Sabiñánigo, que ya tirando hacia Teruel, incluso Zaragoza. A ver si me equivoco o no. Eh, no te equivocas, más o menos. A ver, el, bueno, la, el aragonés ahora mismo, los estudios, el último estudio, la opinión de muchos es muy optimista, pues está hablando de 50.000 hablantes, ¿no? Y, y los estudios más negativos pues hablan de, de 8.000. En, en los sitios donde queda, donde la transmisión generacional no se ha perdido, pues básicamente están concentrados en, en lo que es el Alto Aragón. Eh, sobre todo, el mayor número de hablantes lo tenemos en las comarcas de, de Solar y Ribagorza, que están tirando hacia Cataluña, hacia el, no, hacia el nordeste. Y luego también hay, hay muchos hablantes, pues la, la zona de Chansó, que está ya pegando con, con Navarra, incluso un poco hacia el, hacia el sur, hacia la parte de, de Agüero. Y, y en fin, algún sitio más la, la zona un poco donde se perdió hace pues 50 años o, o menos de un siglo vamos, que es todo lo que es pues, pues más o menos de, digamos de la altura de Huesca hacia, hacia arriba, lo que pasa es que eso que sí, durante todos estos eh, sobre todo los últimos 30 o 40 años, bueno, eh, Aragón también pues nos pasa eso un, un poco eh, parecido a Asturias que, que tenemos la, la población muy concentrada en Zaragoza, somos eh, un millón trescientos mil habitantes, creo que somos más o menos ahora, en Aragón y setecientos mil más o menos vivimos en Zaragoza, Zaragoza capital. Entonces, pues claro, toda la, la población la tenemos aquí, con lo cual toda la gente que vive en, en lo que decía en Ribagorza, en Sobrar, en el Alto Aragón en general, pues en realidad numéricamente es muy poquita, aunque la extensión sea, sea muy grande. Y Zara, tanto Zaragoza como Huesca, como, como otras pues, pequeñas ciudades que tengo ahí, Barbás, Monzón han recogido a muchísima gente de la, de la despoblación del Pirineo, porque el Pirineo o sea, bueno, desde hace muchísimos años se ha ido despoblando, eh, hemos sufrido una, una crisis de magro, de ma, demográfica eh, enorme, que, que eso que ha llevado a mucha gente de la, de la montaña, muchos hablantes patrimoniales que, que han hablado aragones en casa toda la vida, pues los han, los han traído a Zaragoza, a Huesca, a Barbasa, a Monzón, a muchos a muchos sitios, incluso a Teruel y a... Y, sí, y bueno, incluso a Barcelona y a Madrid y a tantos otros sitios, ¿no? Aragón es una tierra que, no, que nos ha hecho falta... Hemos tenido que emigrar, que emigrar mucho. Entonces, tanto en Zaragoza como, como en Huesca y como en otros sitios, eh, por esa gente de, que ha bajado y sobre todo por toda la gente que, que conscientemente, yo no soy hablante materno de, de Aragonés, yo lo aprendí en, de adulto, y mucha otra gente lo, lo hemos aprendido, hemos, hemos recibido esa herencia cultural y hemos, y hemos querido defenderlo, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera tenemos, una de las cosas más tristes que tenemos que ni siquiera sabemos cuántos somos, ¿no? Porque no hay estudios fiables que no se, ha hecho, no se han hecho censos lingüísticos, no se han hecho eh, censos poblacionales de cuánta gente realmente estamos en Aragón que, que habla aragonés. O sea que desde el punto de vista de la administración o de, o de instituciones académicas como la universidad, no hay mucho interés entonces en sí, sí, impulsar sí, sí. La, la, la situación del aragonés. Exactamente, o sea, el, el aragonés es que sea, ya te digo, lo, lo que comentaba un poco antes, ¿no? Se le, se le deja morir simplemente por, o por inacción o por una acción 
motivada, ¿no? De que, de que lo quieren dejar morir o de que simplemente pasan de pasan de él, eh, pues eso, pues no se, no se quiere ni, ni se quiere investigar, ¿no? De cuántos somos, de qué grado de vitalidad tienen cada una de las zonas, de toda la gente que está aprendiendo en los últimos 30, 40 años, eh, no se ha hecho un seguimiento de, de si lo siguen utilizando, si no, qué grado de conocimiento tienen, qué relación tienen con, con la lengua, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, el, el cambio que ha habido en, en estos 30, 40 años social más importante, yo creo que es que ha sido la concienciación, ¿no?, de, de una situación de partida hace 30, 40 años que la sociedad, mucha gente desconocía siquiera que existiese el Aragones en Zaragoza, claro, lo que antes los sitios donde lo hablaban lo sabían perfectamente, ¿no? Eh, pero, pero eso, mucha gente ni siquiera sabía que existía o sabiendo que existía, pues lo consideraban, pues que era hablar castellano más, o, o que era hablar paleto o qué tal, pues bueno, poco a poco, afortunadamente yo creo que ahora mismo en Aragón nadie desconoce esta realidad, todo el mundo sabe que, que en Aragón hay, hay tres lenguas y una de ellas es el, es el aragonés, ¿no? que, es, que es la única que tenemos solo, solo nosotros. Eh, Aragón y trilingüe. Aragón y trilingüe, exactamente. ¿no? Y, y bueno, por lo menos la gente ya la conoce, mucha gente la valora, esto en la calle no supone el problema que le supone a lo mejor a, a, a los políticos o a, o a algunos políticos, la gente tiene una actitud muy positiva hacia el aragonés, tú montas una mesa, tú montas cualquier actividad eh, alrededor del aragonés, un concierto, lo que sea, y la gente responde, la gente le gusta, la gente se lo toma con interés y, y, y le parece algo a proteger y algo a, a, a salvar e incluso pues eso, pues a difundir y hacer pues lo que es, ¿no? que es un patrimonio cultural y lingüístico, no ya de los aragoneses, de toda la humanidad, ¿no? y eh, como todas las lenguas, por otra parte, no es que seamos más solos que nadie, ¿no? Pero... Hombre, en realidad todos los españoles como españoles deberían sentirse orgullosos de tener una lengua más, ¿no? Claro, todo, toda, toda lengua es cultura y, y toda cultura es patrimonio y eso debería enorgullecernos a, a todo el mundo, ¿no? Al final una... una lengua es un vehículo para transmitir ideas. Sí, pero también es parte de un bagaje importante de una cultura. Obviamente. Uh -huh. como, como parte, hablando de eh, el estado de salud del aragonés y del asturiano en este caso, una, un punto muy importante, que seguro estáis de acuerdo ambos, es que si la lengua es oficial, está casi casi garantizado eh, la, la, su persistencia, porque... Entonces los ciudadanos tienen el derecho y el deber y el de deber conocerla, de conocerla, la, la y respetarla. se enseña, y entonces la, pero la administración tiene la obligación de dirigirse a los ciudadanos que lo solicitan en ese idioma, que haya un a, medios de comunicación, que haya todo esto. Sabemos que hoy en día ni el asturiano ni el aragonés son lenguas oficiales, que eso lo decide los estatutos de autonomía. Pero bueno, ahora vamos a empezar otra vez por ti, Barrenau, y volvemos y así vamos pasando uno al otro, cuál es la situación legal actual del aragonés y cuéntanos un poquito la de los últimos años que ahí hay algo que, que es, vale la pena reseñar, yo creo. Bueno, eh, me va a permitir corregir el, el tema de la oficialidad, yo lo digo importantísimo. Eh, el, o sea, es el mínimo reconocimiento, y además así lo reconoce la Carta de los Derechos Lingüísticos, que, que tiene que tener una lengua, que es la, la oficialidad. A partir de ahí podemos empezar a construir cosas que la oficialidad tampoco salva una lengua, ¿no? Por ejemplo, el gaélico es oficial en Irlanda y está en una situación bastante... Bueno, el caso del gaélico es... Bastante precaria, ¿no? Pero, pero bueno, con con eso, eh, eh, efectivamente, yo creo que, el, que la oficialidad es el primer paso y en Aragón hemos tenido, bueno, pues, pues o, o, mucha, o mucha mala suerte o, o mucha mala idea, ¿no? En la negociación del último estatuto estuvo a punto de meterse el aragonés y el catalán con ese nombre, ¿no? Con aragonés y catalán, que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que es la denominación de, de las lenguas al final no entró, al final se, se volvió a hablar de lenguas y modalidades lingüísticas así en, en abstracto y de ahí vienen muchos problemas ¿no? de que de que no sale en el estatuto no es oficial, pero es que ni siquiera se les nombra por su nombre en la última ley, en la penúltima, perdón, ley de lenguas que, que hizo el PSOE que aunque gobernaba con el PAR, lo hizo con esta, esta fue la única ley que hizo sin el, apo sin el apoyo del PAR, la hizo con el apoyo de, de Chunta, eh, pues hizo una ley de lenguas en la que sí, que por fin se, por primera vez se nombraban, se nombraban con su nombre, el aragonés y el catalán, que, eh, en mi opinión, esto es una opinión personal, pues era un, un apoyo, era una ley insuficiente, pero bueno, pero era un paso adelante muy importante y, 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 y que bueno, quedaba un marco por lo menos en el que, en el que actuar. Pero eso lo aprobaron, después de 12 años de gobierno, lo aprobaron en el último año, eh, deprisa y corriendo, y, y bueno, ya veíamos 
eh, que aquello pues, pues efectivamente si se cambiaba el gobierno que era lo que parecía y lo que efectivamente al final fue pues pues se iba, se iba a ir fuera ¿no? y entonces pues llegó efectivamente el, el siguiente gobierno que se par, eh, en el que pues volcaron eh, esa ley y hicieron la, la ley del la papir la famosa ley del, del la papir y del la pau cuéntanos eso cuéntanos lo que esto en la que en la que pues eso pues para no decir eh, aragonés y catalán eh, pues decían eh, a ver si me acuerdo del acrónimo porque no es fácil en eh, lengua aragonesa propia de la zona propia de las áreas pirenaica y prepirenaica para el aragonés y lengua aragonesa propia del aragón oriental para el, el catalán eh, porque decir catalán está feo <risa> exactamente son, son ganas de envainarse la manera absurda sí sí totalmente de no llamar a las cosas sí sí todo esto nombre. respondía pues a, a una serie de, de asociaciones que hay bueno de personas, ¿no? sobre personajes, me atrevería a decir que hay en, en la tranquilidad, pues que defienden que eso no es catalán, en fin, pues, bueno. y, y que el aragonés, pues le tocó pagarla también, ¿no? Y, y bueno, pues responden también en, en el caso del aragonés, ¿no? en el catalán también, a, a esa táctica, ¿no? De, de, de negarle incluso la existencia a, a la lengua, pues atacando a la unidad lingüística, o a, a otras cuestiones, ¿no? Al prestigio. O todo esto. Esto en, en cuanto al asturiano. No, era en, en cuanto al aragonés. En cuanto al Pero bueno, eh, esta, esta ley ahora ha vuelto a cambiar, ¿no? Ahora, eh, la, la ley de lenguas, aún está vigente la, la anterior, pero bueno, pero parece. Eh, el, eh, por ejemplo, en otras leyes de, de rango menor, en, eh, pues de la ley de patrimonio, otro, otro tipo de leyes pues también se habían eliminado porque en, en todos estos 30 o 40 años pues muchas veces el aragonés y el catalán eh, se colaban o conseguíamos que, que los reconociesen en otras leyes, ¿no? Eh, por ejemplo, pues otra de las cosas que hizo el gobierno de la PAPI y de la PAO pues se quitan los premios, eh, había unos premios que, que convocaba el gobierno de Aragón a literatura en aragonés y en catalán eran los premios Arnal Cabero, Guillén Nicolás de grandes escritores eh, aragoneses y, y bueno, pues estos los pusieron en el uno porque como decían que no existían esas dos leyes bueno, pues ese tipo de, de leyes, eh, pues ahora lo que han empezado este, este nuevo gobierno es eh, volviendo a poner las referencias que el anterior gobierno había sacado, eh, lícitas al aragonés y al catalán, ¿no? Parece, todo parece indicar, pues que, que efectivamente se va a volver a hacer una ley de lenguas digna de, de ese nombre y, y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Estamos un poco expectantes porque no sabemos muy bien por dónde va a ir la cosa, pero bueno, yo personalmente, pues, pues ahora mismo soy optimista porque vamos, pero de, de, de que estamos a nivel legislativo peor que lo del lavapip o, o por lo menos que no hagan cosas pues, pues tan ridículas y pues que tampoco digo filológico un saludo a Luisa Fernanda Rudy si nos está escuchando no, no creo no creo, no creo. En la situación en asturiano está un poco mejor cuéntanos Samuel qué tal qué tal por allí bueno en realidad el asturiano tiene dentro del estatuto de autonomía reconocida como lengua a proteger a promover y difundir en los medios de comunicación y en la enseñanza pero no como lengua oficial lo que pasa que esta bueno, esta reconocencia que decimos aquí, ese reconocimiento, me parece que se lo pasan por el forro de su triunfo quiero decirte, no se cumple en ningún momento eh, también hay una ley de una ley del, del asturiano que se aprobó en las finales de los años 90 cuando estaba el partido asturianista tenía un diputado y estaba eh, con el PSOE y con el, y con el PP incluso tuvo algún tipo de acuerdo eh, y, esa, y esa ley todavía eh, está en la ley de uso y promoción del asturiano bable, que después si queréis os aclaro eso del bable, que a mí es una denominación que no me gusta nada, pero y que se suele, bueno ya os explico después por qué, por qué no nos gusta eso del bable, pero quiero decir que esa ley de, de promoción y uso del asturiano que no me quiero equivocar, pero creo que es del año 99 eh, en, esa, en esa ley se dan una serie de, de, de cuestiones o se pone una serie de cuestiones, pero que a día de hoy se siguen incumpliendo, ¿no? Entonces cuando se quiso abrir el melón, que se sabéis que esto eh, en el Estado español somos muy, unos cachondos ¿no? porque cuando uno le da por eh, abrir una cosa, pues abrir la, los estatutos de autonomía, lo que sea pues todos van detrás, oye si ese tiene una cosa yo también la quiero ¿no? entonces culo, 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 ¿no? cuando se abrieron sí, y hay mucho y hay mucho de, de eso ¿no? y entonces cuando se abrieron los estatutos de autonomía, pues claro los políticos de aquí con su gran con su gran mentalidad pues de un poco de imitación y de, y de seguimiento un poco de las corrientes, pues se habló de modificar el Estatuto de Autonomía, 
Asturias, pero madre retro, claro, modificar el asturiano, eso no puede ser, entonces os digo que ahora mismo está en esa situación donde hay un gobierno en precario, como es el Partido Socialista, que digamos, como os decía es el, aquí lo denomina alguna gente que tiene un poco, bueno, pues que es simpática lo denomina de virreinato ¿no? aquí hay un virreinato socialista que dura ya mucho tiempo, ¿no? por eso a veces no es solo el Partido Popular, lo que pasa es que bueno, Mercedes Fernández Cherines pues ya es digamos, pues la expresión máxima de ese autoodio que como veo y lo sabía, que pasa también en otras eh, comunidades con lengua, ¿no? Pero sí que me gustaría aclarar, escuchando y, y agradeceros que, que tengamos este, este debate o como decíamos, este programa tan, tan guapo, tan bonito porque lo estoy disfrutando mucho que en la Constitución Española sí que eh, en la Constitución Española que nos rige a todos y a todas dentro del Estado Español, a no ser que uno se quiera marchar y hablamos de lo, de lo que siempre se está hablando ahora, ¿no? Mientras estemos bajo un régimen constitucional, la Constitución Española eh, en uno de los articulados dice que las lenguas de cada territorio serán oficiales en su territorio, con lo cual, lo que está pasando en Aragón y en Asturias es una ilegalidad, es inconstitucional, lo que pasa que no les da la gana arreglarlo, es decir, están incumpliendo un artículo de la Constitución Española, en el aspecto de que las lenguas en su propio territorio serán oficiales, me da igual eh, lo, lo que sea, entonces, es un problema que, que se está incumpliendo la Constitución Española y a partir de ahí, todo, todo el resto de la argumentación cae por su propio peso, es decir, aquí, por ejemplo, está Estamos ahora mismo pendientes de, un pro, de, de una investigación y de, un, de una entrevista radiofónica precisamente con ese diputado del Partido Asturianista que ahora mismo solo queda residualmente porque fue desapareciendo. Eso asocié Sánchez Vicente, además un escritor muy conocido que entamó lo que se llamó, empezó lo que se llamó el Concello Ubable, que era como una asociación en la época de la transición de defensa del asturiano y de que se, se hiciera oficial. Eh, comenta que cuando se reformó la. cuando se iniciaron los estatutos de autonomía, no sé si os acordáis y haciendo memoria histórica que a algunos no les gusta mucho hacer memoria histórica eh, eh, cuando se hizo los estatutos de autonomía, eh, se hicieron todos por un articulado, no sé si exactamente cuál es, no sé si es el 151 o algo así me parece o el 138 o algo así eh, entonces ahí entraron las comunidades históricas que son eh, las típicas que se conocen que tienen su lengua oficial, incluida eh, digamos que comunidad histórica se considera Andalucía también, pero es que, ¿sabéis cuál? y os lo digo como dato, no sé si lo sabíais, ¿sabéis cuál fue la primer comunidad después de esas cuatro míticas que se que entró en un articulado diferente al, al que se iba a hacer a todas las comunidades, la bueno, comunidad asturiana, dicen, Asturias. Dicen que, dicen que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Claro, 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 claro. Sí, sí, nosotros salvamos a, a Asturias de, de toda la, la horda de, de árabes. Oye, no sé si visteis una anécdota que nos llamó mucho la atención aquí en Asturias cuando el ISIS, ese, el, el, el Estado Islámico, publicó un mapa sobre Al-Ándalus y la recuperación de lo que eran sus tierras. Si veis el mapa en internet y y, y digo, eh, digo a los oyentes que se pongan con ello, cuando hacen el mapa en internet, habéis de fijaros que cuando ponen la península ibérica, está toda en negro como es la bandera del ISIS aunque, y aunque la única no zona que, que quedan la, blancos... La, la procedencia de ese mapa es un poco discutible por lo que leí, pero... No, no bueno, no, pero no, digo... La mano pero, el juego, lo, pero sí, me, me acuerdo del detalle. El detalle de que, la, de que ponían la zona blanca Asturias, ¿eh? O sea, quiero decirte que a lo mejor en ese aspecto ponían... Era simpático, ¿no? Decir, hasta que van a llegar hasta, hasta eh, Payares y en Payares van a parar, ¿no? Entonces, pero bueno, en ese aspecto os digo bueno, que, que sí que la situación la situación eso, eh, eh, están cumpliendo cuando oigo al compañero eh, aragonés es, es eh, y lamentable, están incumpliendo un artículo constitucional entonces la oficialidad sí que traería muchas cosas, pero es que eh, de una vez por todas tenemos que abrir las mentes y decir que no pasa nada, hombre, que si el asturiano y el aragonés son oficial, que no pasa nada, hombre, que nadie se va a marchar que no, pero, que, que España va a ser primeras. más rica, ¿no? Sí, Digo, Asturias fue la primer comunidad que se presentó por otro articulado, en creo, además el de menos competencias, porque los políticos de aquí no se querían meter en problemas y gestionar lo menos posible, entonces eso, ahí el asturiano ocupó lo que os digo, una reconocencia, y lo que os decía, esta entrevista que tenemos pendiente para terminar, eh, con este político que estaba en esos momentos cuando se llegó a un acuerdo con el gobierno asturiano y lo, la gente que fue a Madrid a presentar el proyecto preconstitucional para, preautonómico para, para aprobar el Instituto de Autonomía de Asturias venía una denominación que era el asturiano como lengua propia de Asturias pues cuando llegó a Madrid en las reuniones que se tenían con los diferentes representantes se grababan los audios como estamos nosotros haciendo ahora se grababan los audios de esas reuniones ¿sabéis cuál es la única reunión que no existe el audio? de esa reunión para el Estatuto de Autonomía Asturiano y se quitó esa frase que dice lengua lengua propia de Asturias. Entonces, bueno, ¿qué queremos de esos eh, barros? Pues bueno, aquellos poquito, lodos, ¿no? Si uno investiga en propio, esa es la realidad, lo que pasa que no se conoce a nivel mediático, ¿no? Samuel, te, te pido ya brevedad porque estamos prácticamente acabando. Dos minutitos para que nos expliques por qué eh, la 
denominación de Bable está como un poco denostada entre los propios hablantes del asturiano. Y ya solo para despedirte, que nos digas alguna frasecilla, pues yo que sé, tampoco te digo que nos digas el Padre Nuestro, el Quijote, pero alguna frasecita que se pueda decir en asturiano. Pues muy rápido, lo de Bable, tener en cuenta que es una cosa que viene del siglo bueno del siglo XV XVI con el famoso Sobellanos, eh, que lo utilizó para darlo de cultura, eh, como una cosa culta, pero que en la época de la, de la transición política, gente contra el asturiano hablaba de los bables y eh, tiene una denominación peyorativa como que hay muchos asturianos, ¿no? Y además tiene una denominación peyorativa en el aspecto de que era bla 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 balbucear cuando se hablaba esa la nuestra querida lengua asturiana. Entonces es un se utiliza normalmente la persona que utiliza la palabra bable suele hacerlo de manera despectiva. Entonces es asturiano igual que es inglés, igual que es gallego, igual que es aragonés, ¿no? Lo que se habla en Asturias es asturiano, se habla bable. Entonces eso aunque es eh, tal y después una frase pues prestóme a Gaia, tar en el vuestro programa y doy vos la enhorabona por el labor que estáis haciendo por, les, eh, por la conocencia de todos los lingües del Estado español y oxalá en un futuro pues podamos todos y todos conocer todos los lingües del Estado español que lleve una riqueza para nos y, y para todos. Muchas gracias. Mira, mira, ahí queda eso. Sí, sí. Gracias, eh, gracias a ti, Samuel. Barrenaus, por la parte que te toca, un resumen, alguna conclusión final y pues lo mismo te pedimos, una frasecita en aragonés. Bueno, no, no sé si querrás destacar algo más así del aspecto legal o, o, o apuntillar algo que haya dicho Samuel y si no, pues tienes el micro abierto para decir lo que quieras y para deleitar nuestros oídos un poco con el uso de tu lengua. Bueno, yo, yo simplemente un poco me queda con ganas de, de un tema social porque porque yo soy soy muy optimista tanto por por lo que los últimos movimientos que veo como por la sociedad que, que creo que ahora mismo se está movilizando bastante y, y creo que tenemos ahora mismo están haciendo bueno, están haciendo se está formando una generación de, de gente muy inquieta y que y con muchas ganas de, de reivindicar y de, y de hacer cosas sobre todo no de, y utilizar la lengua, que al final si, la, si, si el aragonés, la asturiano o la lengua que sea, no la, no la utilizamos es, es cuando se muere, ¿no? Por muchas cosas que, que nos hagan o, o por muchas cosas que tenemos que sufrir, pues eso, pues lo que es importante es utilizar la lengua. Hay muchísima gente con muchas ganas de hacerlo y, y que, que, bueno, que yo soy muy optimista en ese aspecto. Y bueno, pues deciros que me ha feito mucho goyo para eh, Ispanuey, o sea, que se nos ha feito una mica tarde con vosotros, pues, pues que no este, este programeta, sentido a compañera asturiano eh, y, y que, que todos todos hoy muchos ánimos para que para que continúe siendo el programa para que continuemos empleando la, las ondas y los y los ordenadores de la chen de, de muchas lenguas y de mucha cultura y de mucho patrimonio que ya no estudié de todos de verdad que quien quien no quiere entender esto es porque no pone esfuerzo ninguno o sea, también son todos los lados malitas no pues y es, y es fácil de entender <risa> y, y es muy topincho bueno, pues Samuel, Samuel Carlos, Carlos, Carlos Samuel, muchísimas gracias muchísimas por vuestra gracias. presencia. Quedamos a vuestra entera disposición. Y bueno, pues me ha encantado porque había un montón de cosas que no conocía. Y bueno, pues sobre todo la experiencia de escuchar lenguas que normalmente, pues sobre todo la gente que somos del centro, del sur, no escuchamos casi nunca, pues es una experiencia enriquecedora sin duda. Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos, hombre. Y... Muchas, muchas gracias también. Bueno, pues sirva esta pequeña tertulia como, como primer paso para eso, para el entendimiento mutuo. Y ya por último, como siempre, vamos a entrar con las interacciones y con esto cerramos el programa. Va a dar un poquito de sí esto, porque hemos tenido bastantes. Eh, bastante gente nos ha escrito, eh, luego nos querían comentar alguna cosa, nos han mandado también cosillas de cosas que no se van a usar nunca. Hay que tener en cuenta que entre que ya llevamos tiempo que, que no grabamos y además el último episodio fue especial, así que no hicimos esta sección de interacciones que sé que es claro, la que estáis claro. esperando. Es decir, escucháis todo para decir, ahora me van a nombrar a mí. Sí. Ahora va a decir, y como dice tal, y, oh, y, en, el, y en el 6 fue que no. No, porque no, porque era especial. Claro. Era especial. Soy especial. Y claro. Entonces ahora pues hay que hacer una llamada a la acción, como dijimos al principio. Sí, por favor. Si tenéis alguna algún cachivache que no se va a usar nunca, algún trasto roñoso, algún invento desfasado, algún artefacto trasnochado, yo qué sé, nos mandáis, especialmente nos mandáis esas una cosas, foto. Es, especialmente esas cosas que lo petaban tanto en su época, decías, ¿eh, ¿con esto van a revolucionar el mercado y a las tres semanas era mierda? Sí, el, el telepic, la, la almohada cervical, el mensatel viper, lo que sea. Todas estas mierdas que os hemos estado diciendo, si, si estuvisteis, tuvisteis cuenta en Infobía. 
Infobirria. Infobirria, bueno, de eso hablaremos en el siguiente. No sé, cualquier cosa que se os ocurra. Cualquier cosa, lo que se os ocurra. Bueno, que cualquier venga trasto mente. de los que hemos nombrado, incluso alguno que penséis que puede servir para la causa. O incluso alguno que no hayamos nombrado, efectivamente. Eh, eso es, pues nos mandáis una fotico y os nombramos y os decimos eh, muchas gracias y, y lo que aparece en la foto. Porque Exacto. obviamente una foto eh, la podríamos retransmitir porque hay métodos para ello, pero por radio mejor vamos a describirla nosotros y os evitamos un dolor de oídos. Claro, luego, luego nosotros nos metemos en nuestro Twitter. Y... Algún día tengo que hablar del SSTV, tío. Sí, me lo comentaste el otro día en privado. Sí, sí, sí. Es, es lo más parecido a lo que hacen eh, Ignatius y que qué en la vida moderna cuando enseñan cosas al micrófono. Uh -huh. Que dices, tío, es radio. Bueno, claro, tienen el YouTube, no me extraña. Tú sabes que antes eh, las radios emitían programas para el Spectrum y demás, ¿no? Es verdad. Pues cosas así. Te decían, grabado a partir de ahora y se escuchaban ahí los piteditos. Pues el SSTV es algo parecido. Claro, es que además es que el Spectrum iba por por cassette. Sí, sí, sí. O sea, si conseguía. Era como bajarte. Hostia, era como bajarte un programa. Sí. Qué guapo, sí, sí. tío. Pero bueno, eso es otra Otro historia. Día me, me, me tienes que contar más porque a mí me dejan esas cosas como, con el culo torcido. Como decía Mijael en la historia interminable, eso es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Efectivamente. Vamos con interacciones. Bueno, como se os está haciendo eh, se os está haciendo esto largo porque lo que queréis es oíros a vosotros. Eso es. Y decir, ay, mira, mami, salgo en la tele, salgo en la radio, perdón. Salgo en un podcast. Voy a empezar con las interacciones de Twitter, que no son muchas, pero están bien. Son, muy, son pocas, pero selectas. Son... Efectivamente. Yo siempre lo diré, mientras sean pocas pero selectas hay que decirlo. Pero porque sois sois amor, o sea, es, es lo que decía yo al principio, so, eh, son pocas pero sois lo que de verdad disfrutáis escuchándonos. Sí, sí, Entonces, sí, sí. aquí tenemos a alguien que se que se triguerea con facilidad. <risa> Ese va a ser Roberto, ¿verdad? <risa> nah, no, pues, para que lo sepa. <risa> el señor Triggers. O sea, ¿cómo lo sabes? Es que es el señor Triggers. Efectivamente, es, es arroba roobre que, que nos dejó un tweet así eh, más o menos 16 de diciembre de 2016. Dios, ha pasado que, tiempo, ¿eh? Sí, efectivamente, cogió su Wallman, se puso sus auriculares de, de arco y nos escribió aquí un teletipo que ponía: Pues mi podcast nocturno de hoy será un capítulo de una vaga idea, a ver qué tal. Bien. No sé cuál se escuchó y no sé a ver qué tal estuvo, pero oye. Ya si eso nos comentas el, el otro día leí un chiste en Twitter Que me dejó el culo torcido <risa> Decía, papá, se le están acabando Las pilas al Wallman <risa> Y dice el padre, es Bumbur, hijo puta <risa> En fin Más interacciones, bien, por favor Corramos bien un, jugado. un chupido velo Para los más jovencitos, cuando se le acaban Las pilas al Wallman El, el, el carrete <risa> iba, iba lento, eh Oye, eso era súper característico sí, 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 sí. Pues nada, aquí el amigo Juan Alberto le respondió en el mismo momento Pues si te comes seguida las cuatro horas y pico que dura el último Prometo no baitearte durante una semana No sé si lo baiteaste o no lo baiteaste Seguramente sí Baitear o no baitear, esa es la cuestión Y él respondió rápidamente Me puse a escuchar el de las ondas Pero normalmente escucho unos 30 minutos por noche ¿El de las ondas fue el, el primero o el segundo? Era el número 2 El segundo Tengo que decir Ahora que Ahora que Robre saca Este tema Que Roberto nos comenta esto Que Aunque Voy muy lento Porque no me no, La vida no me da para más Esto es así eh, Estoy subiendo poco a poco Las secciones De todos los programas Troceaditas ¿Sabes? Secciones separadas eh, Están lo, la, los muslos Y las pechugas Por un lado eh, En iVox e también O sea que Si entráis a nuestro feed Y queréis escuchar Las secciones De los cuatro primeros de Las Ocho secciones de los dos primeros programas las tenéis ahí sueltas. Sí, o sea, no tenéis que escuchar que este las tres horas del programa. Lo va a ver. Y el que no, no pues, le ha llegado. Bueno. Y al que no, pues lo sabe ahora. Pues eso. Y tú respondiste a eso. a ah, los viejos tiempos. Lo bueno es que desde que troceamos los episodios son mucho más manejables y ligeros. Eso sí. ¿Ves? Por eso lo estaba introduciendo. Vale. ¿Vale? Más interacciones. Pasó el tiempo. Tampoco pasó tanto. Fueron tres días después que nuestro querido amigo Dani SPRK que también es uno de los que en cuanto sale asoma la cabeza por el iVox e o por el FeedBurner, él va corriendo, atrapa el episodio y lo escucha entero y nos hace una reseña que ole tú, ole Dani. Es muy dado nos a él. Le, le, sí, ¿verdad? Le, le viene en la sangre, sí. Pues oye, pues no lo conozco de nada, pero ya por, solo por eso lo quiero. Eh, con, con, con muy buena dicción, muy buena ortografía y apertura de signos de interrogación nos dice... 
el especial Michael Field en tres movimientos de una vaga idea da para paja? Pone el enlace a la parte número uno y dice, la respuesta es sí. ¡Ole tú! ¡Ole Dani! <risa> o sea... Yo bien. No, no voy a ser yo el que le lleve la contraria. Bien. O sea, según, según llegó, lo puso. Y efectivamente, lo repito una vez más, eh, la acogida que tuvimos con el especial de Michael Field superó nuestras expectativas. No sé tú qué opinas, no sé si te llegó alguna interacción de alguien. Sí, a ver, yo lo circulé entre la gente que sé que le podía gustar y dijo que, que bastante bien. Había algunos errorcillos, obviamente, pero, pero oye, quedó bastante bueno, bien. Bueno, hubo de todo. Sí, no, no, pero lo que yo comento es eso, que, que fue un episodio que era muy específico, era muy, 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 muy monográfico. Elena se lo escuchó, que siempre nos manda algún correo, algún audio, me lo dijo de viva voz. Dijo, mira, eh, esto es tan específico que no sé yo si la gente le va a gustar. Y es verdad que, bueno, es que tiene que gustarte mucho para aguantar estas cuatro horas pues sí. en, tre en tres partes. Y aún así, no sé si fue por gracias a los foros o qué, pero en, en menos de dos días ya tuvo más pul más escuchas que el número cuatro eh, desde que estaba publicado. Hay gente que si el podcast pasa de tres horas suda a escucharlo, pero bueno, si te gusta el tema, pues fumarte cuatro horas y media se pasa rápido. Sí, además yo insisto, siempre lo digo porque es que es verdad. Eh, un podcast tú puedes pararlo y escucharlo cuando quieras Así que si solo escuchas media horita al día O 20 minutos o 10 minutos Pues bueno, ya te lo escucharás Pero dejémonos de autocomplacencia y sigamos Efectivamente, sigamos nada, no, eso agrade Agradecer a la gente que nos que, que aceptó de esa manera Todo esto eh, Bueno, eh, le comentábamos Nos comentaba también el mismo Dani Que tenía constancia de, de los mensajes del Viper Que si eso funcionaba, que si no y tú le respondiste que sí, que habían dejado de funcionar, pero hace muy, muy poco. ¿Tienes sí. algún dato en concreto eh, de eso? No, no lo he vuelto a buscar, pero como, como dije, si busquéis en el foro de la Unión de Radioaficionados Españoles, veréis un hilo donde intentan devolverlo a la vida y, bueno, es un poco fútil porque eso no funciona, las frecuencias están ahí muertas de risa y no hay servicio. No, o sea, es como intentar conectar a un servidor que está apagado, pues es lo mismo. Claro. O sea, la frecuencia estará sin nada porque suele estarlo, pero ahora mismo no se usa para nada ni, ni vais a tener ahí éxito en, en hacer gran cosa. A ver si vamos a estar que hubo apagón analógico y no hay televisión analógica y sí que va a estar funcionando el mes ante el Viper. O sea, que tampoco nos dé tanta pena, que aquello ya quedó ahí donde quedó. Esto es así. De todas formas, ahora hablaremos también de ello porque tuvimos una interacción por Telegram. Sí, pero ahora vamos, va, vamos a ir por Como estamos bien. con las de Twitter, sí. el innombrable que coincide con ser el señor Abra el, el señor Abraham, ex integrante de La Guardilla, eh, para quien no lo conozca, que es un, es un podcast de ciencia que se graba en Sevilla, que está muy bien, que se sigue grabando, aunque este el innombrable no esté, eh, puso un tuit una vez eh, hablando de... Bueno, estaba mencionando otro tuit que lo han borrado, entonces no sé de qué estaba hablando, pero es lo típico de... Esto y sin químicos, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y dijo, venga, que anímense que no lleva químicos. Tan solo lleva sales sódicas, ácidos grasos, diterpenos, alcoholes, aminas, fenoles, todo eso. Pero está todo bueno. Entonces, como nuestro podcast tiene también un poco de, de intención de informar y de divulgar un poquito de ciencia y que la gente no se nos asuste cuando, escucha, cuando hablamos de cosas así... Eh, un poco en relación con lo que decía en el, en el tema de las ES, de los aditivos alimentarios y que yo creo que algún día le falta hablar de quimiofobia, porque es que está cada vez más en boga, puse yo, está claro que es sin químicos, sin titulados en ciencias de la materia. Ya ves. ¿Eh? Porque tenemos aquí doble problema. Químicos es una traducción directa del inglés, que es chemicals, sí. pero en castellano no son químicos, son sustancias químicas sí. o algo así. No sé, cosas que uno consideraría perniciosas. Exacto. Yo, no, pero... te, te mandé la foto esa que saqué aquí en el súper de al lado de una marca de café que decía no contiene químicos. Sí. Y es como, pero... hostia, por fin he encontrado café de vacío cuántico. Efectivamente. Eso es lo que <risa> o sea, estuvimos es que comentando. Es absurdo. Era una, una conocidísima marca en cuyo logo sale un pollito que decía que su café descafeinado está descafeinado sin químicos. Solo con agua o algo así ponía, sí, no me acuerdo. Sí, eso es. Claro, Vamos a ver, porque, primero. Porque claro, el agua, pues. Claro, el agua, el agua es vacío es, cuántico. El agua es. Antimateria. Exacto. Vamos a ver, lo primero. No son químicos, son sustancias químicas. Químicos son personas que han estudiado una cosa. Sí. Y, y vale, aún así. Es la química, y aún así, pillado por los pelos. Y luego, segundo, que algo sea una sustancia química no significa que sea ni bueno ni malo. Entonces, también desde la cuenta les, les comentamos a esta marca que. Que no dijeran sin químicos, que dijeran 
sin disolventes orgánicos, sin sustancias tóxicas, pero químicos, coño, el agua es... No, yo no conozco cosa más química que el agua. Es lo primero ves? que te enseñan en química, o sea ah, que... Así que el innombrable nos respondió a la cuenta y de, de, del, del podcast y dijo Yo estoy por echar el currículum para formar parte de una pasta dentífrica <risa> muy, muy apropiado, sí Para una pasta dentífrica que sí tenga químicos Efectivamente, claro, como no está en el podcast ¿eh? Ahí está. Eh, eh, eh. Más cosas Bueno, un, un besito en la frente a Marius Bellas y a Daniel Bosch Que seguro que nos están escuchando ahora mismo Esta gente son grandes, son los de paciencia la nuestra eh, te, te lo he, ¿He hablado de ellos alguna vez? Sí, sí, sí. Vale, pues son un podcast muy chulo que graban en Barcelona. Tienen, Tuvieron una incursión en un podcast en castellano que grababan ellos mismos. Paciencia la nuestra en castellano, lo podéis buscar. Y a los que entendáis, a los que entendáis la lengua de Ángel Guimara, eh, tienen su podcast habituales en catalán. ¿vale? Conexión con líneas 1, 3... <risa> Metro de Valencia, digo. Ángel Guimara. <risa> Correspondencia en líneas 1 y 3. Pues efectivamente, estos señores, que son un físico y un biólogo, además de divulgación científica, nos hacen pasar un buen rato. Y además, como publican el podcast eh, a final de fin de semana, yo esa es la forma chula que tengo de empezar los lunes, si no, ya, ya me dirás tú para qué. Y eh, en, tienen una sección de internet en la que recomiendan o desrecomiendan blogs. Me encanta lo de desrecomiendan. En sí, plan, sí. le hemos hecho la cruz a www. Efectivamente, porque hay algunos que son muy. Apaleables. Libres, libres de químicos también. <risa> Mucha magufería por ahí. Y además mola porque antes tenían en su programa tenían una sección que, que entraba uno que era el, el limpiador, que se sentaba y se ponía a hablar también. Era uno de ellos poniendo voces. Y también decía alguna web inventada. Entonces, tenía su gracia y sigue teniéndola. Y entonces, en su sección de internet dijeron, os vamos a recomendar un podcast que, además de otras muchas cosas, tienen una sección sobre ciencia. Y os oh, atiende. Y nos recomendaron a nosotros. O sea, que muchas gracias por, por dar así ese bombo, claro, por meter sí. un trocito de la mancha ahí en Cataluña. Ahí bueno, está. aquí. Aquí. ¿Vale? <risa> allí. Y, aquí, allí y aquí. Y luego tiene una sección de canciones que es muy chula. Y bueno, pues hasta aquí las interacciones de Twitter. Las interacciones ¿no? de Twitter que no, pensaba que eran menos, ¿eh? No han sido mal. Sí, ahora vienen las interacciones más en tiempo real. Sí. Real time interactions. A ver, por ejemplo, pues mira, hablando de Javier Rubiales, que lo nombramos al principio. Javier Rubiales. Sí, como él escucha los programas y luego me lo va contando qué le parece o algún comentario y tal. Pues me estuvo hablando de los protectores de pantalla, estos que dijimos hace un par de capítulos, estos que se ponía el cacho de plástico delante del monitor de rayos. En nuestra sección de cosas que no se van a utilizar nunca. nunca. Vale. Entonces cuéntame, ¿qué te dijo mi compañero y qué le fue, dici qué le fue diciendo yo? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esto? Esto te lo mandó por un chat, ¿no? Así en tiempo real. Sí, sí, sí. Vale, pues mira, el amigo Javier Rubial les dijo, a ver... Te doy más info sobre los protectores de pantalla que comentáis. Efectivamente, algunos disponían de un cablecico que decían que servía para descargar estática acumulada y en el extremo solían tener una pinza de estas de cocodrilo típicas electrónica. Ahí dejó el dato. Esto era rollo correa rancia colgando del parachoques trasero de los coches. Más o menos. Mm, yo también confieso haber tenido. En teoría, esa pinza la enganchabas a algún objeto metálico para, descargar, para que descargara la dicha peligrosa estática. Como una muela de oro. Ah, efectivamente, por ejemplo. por ejemplo Sí, ¿no? Entonces luego siguió escuchando el capítulo Y me dijo más cosas sobre artefactos Que no se iban a volver a usar nunca Efectivamente Y yo, y yo te respondía a su respuesta Y dijo Rubiales Me jodió que le cambiaran el nombre a la, a la moneda Solo porque EQ En no sé qué idioma de la unión Significaba burro o tonto entonces, que yo no lo sabía. entonces tú le decías como el Nokia Lumia, como el Mitsubishi Pajero. Efectivamente. Bueno, en realidad eso fue al revés. Lo del Nokia Lumia, alguien les dijo a Nokia, cuidado que esto va a ser la enésima vez que alguien ponga un nombre a un producto y resulte ese producto en un país tenga otro significado, como el Nokia Lumia, que Lumia significa prostituta. Y Exacto. Nokia dijeron, que me dejes. Que no hay huevos, pues que venga. me dejes. Voy que con lo todo. voy a poner porque sí. El que sí que cambiaron fue Mitsubishi Pajero. Sí, en Occidente lo llamaron el Montero, creo. Por algún motivo será. Pero, por ejemplo, en Japón sí que había algún pajero. Sí, ¿verdad? Sí. Puede y ser. Y me refiero al coche. Ah, ah, bueno, sí, no, ya. O sea, también, <risa> también. <risa> Nada, luego, y luego... en una Luego tam cosas... también sí. decías que, que vuelo 180 es como nosotros, pero con Marcien a todo. Sí, no sé por qué. Hubo un momento que los escuché y dijo, pero sí, sí, son igual que nosotros. Pero la, la cultura basura que tiene esa gente es inabarcable. 
Mira, tienen, tienen una de cultura infinita. Bueno, está el señor VCR intentando en, en, introducir el tema del que está hablando y tal. Y claro, como se está leyendo sus fuentes, entonces va en plan serio y de repente salta Wally Wick y te viene con a lo mejor una referencia a Gran Hermano 5 o a, o a alguna cantante que murió en los años 50 o Así una pues película. es como, como aquella película de Terele Pávez que hacía de... Y, y, y te sale, es que te sale con una tiene... referencia a la estanquera de Vallecas, por ejemplo, gratis. Gratis. O, 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 a, o hacen furor a lo bestia, oye una, una palabra, a partir de esta palabra te inventa una canción y luego le cambia la letra sobre la marcha. Claro. Hay que, hay que recomendarlo. Vuelo 180 está muy bien. Y creo Eso que el señor, el señor Wally Way que ha escrito un libro o, o algo así, buscadlo. Y creo que, bueno, tiene que estar bien, supongo. Sí. Seguimos. Tuviste más interacciones sobre cosas que no se iban a usar nunca. Nunca. Aquí tienes a, a un Juan. Sí, ¿Puede el, ser? el señor Juan, nuestro amigo de Valencia, que escribe en el, en el grupo de, de los rabineros. Eso es. Eh, sí, que siempre que puede, también es uno de los que nos manda alguna interacción. ¿vale? Pues nos ¿no? dijo, después de escuchar el podcast, dijo... Dijo que tuvo un viper, un mensaje del viper. Y, y no, no era un emisor. Para enviar un mensaje tenías que llamar a un número 900, que era gratis, obviamente. Y te contestaba una persona y el mensaje lo escribía esta persona. Y te pedían un número que tenía el mensaje del viper eh, al que tenía que llegarle el mensaje. Fíjate. O sea que era como un servicio de dictado, pero con personas de por medio. Eso parece. ¿Eso no tiene un nombre en informática? Marine de Miller o algo así, mm. o eso es otra historia. Marine de Miller es un tipo de ataque. ¿Verdad? De... Que sí? Yo me hago pasar por otra persona. Ah, vale. ¿Y Man no, on the Rocks? Eso es un disco de Michael Field, precisamente. Ah, vale. ¿Y Man on the Moon? Man on the Moon era una canción, ¿no? Me puedes cortar cuando quieras, ¿eh? Pues mira, hasta aquí una vaga. <risa> <risa> Nada, todavía nos quedan unos minutillos. Comentar que me ha hecho gracia que escribe Viper con V y con I. Sí, como, como víbora. El, como víbora, como el. <risa> Mira, además lo comentas tú aquí abajo. Curi curiosa corrupción de Viper con B. Y con... Sí, sí, sí. Porque me recuerda, me recuerda mucho al mote de, del señor Juan Manuel sí, Guerra. Sí. Viper, Viper, que además es un tema del Tres Lunas de Michael Field. Eso es. tiene relación. Y también hablamos, entroncando con la sección de músicas, que había cerrado Disco Castello. ¡No! Bueno, en ese momento vimos que iba a cerrar. No sé si habrá cerrado ya o qué habrá sido de, de aquello. Pues hace tiempo que no paso. Yo sé que ahora vivo en Barcelona, pero es que está Cayeta Yesco, que ya no está como yo la conocía. ¿eh? Sí, 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 ya, ya te digo. Yo quise haber pasado en su época de esplendor, pero al final no... Discos Castelló era una tienda... Bueno, eran dos tiendas que vendían discos a, a cholón, o sea, nuevos y viejos. Había... Mmm, Ropa, calzado, vendían entradas para cualquier cosa. Hmm. Y eso. Y yo no compré ninguna, pero tengo dos en la cabeza. Pues, pues nada, ya parece que cerró discos castellos de la calle Talleres. Pues que la tierra le sea leve. Una pena. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver, más interacciones de Alex Berlanga. Otro que también nos escucha. Otro que tal baila. Otro que tal baila. Otro que tal graba, que no para quieto. Te sugirió que si podíamos usar el Berly como moneda oficial del imperio. Bueno, en realidad le hizo gracia que nosotros lo mencionáramos. Es que las cosas buenas al final se pegan. Hombre, claro, no me extraña. Entonces yo, yo digo sí. Sí, sí, sí. El Berly como moneda oficial del imperio. Sí, ni Exacto. EQ, ni euro, ni leche. El Berly. Y la equivalencia son 40 duros, 200 Berlys. Ah, mira. Ya lo sabes. No, no, no había un sistema más <risa> estándar, ¿no? Eso es lo más estándar que hay. Esto es como el sistema imperial, ¿no? Que, por cierto, para cosas no estándar, os recomiendo de Histocast el podcast en el que habla del sistema antropométrico. Ojo oh, con, sí. con, con la pulgada, el palmo, el dedo y el pie real y no sé qué. O sea que flipantes. Pues, luego me lo pasas. Sí, sí, sí. Yo, a quien le guste un poco estas curiosidades, es increíble. El, el, fíjate que el, el ancho de vías en España, que son seis pies castellanos o algo así, ¿no? Creo que sí. Oye, tú, es una, una bizarrada. ¿Tú sabes por qué fue aquello? Bueno, un día le tenemos que hacer una, una sección de historia del ferrocarril. Porque no yo... sé, es alguna movida de la, de la época isabelina. Sí, no. Es que eh, el, ancho, el ancho ibérico es más ancho que el, que el internacional porque decían que, claro, que con una máquina más, más gorda que habría más vapor y el tren correría más y que con el terreno escarpado que hay en España hace falta eso. 
Y así que pues sí. ahí vamos, seis pies castellanos. Ya te digo. Ya te digo. Pues nada, decir que Albacete 95 FM nos sigue en Twitter. Uh -huh. Y que, bueno, son gente muy maja, que dice cosas como, como tardeo y juganeo, que es muy de aquí, o de allí. Y que gracias por seguirnos. Y yo creo que... No, no sé si tendrías algún chat o algo por ahí. Pues no, no, aparte de lo que te he dicho, ¿no? Vale, ¿alguna interacción de viva voz? No, no especialmente. Vale, Rotten Tomatoes no nos ha tirado nadie, o sea que guay. Eso que nos vale. llevamos. <ríe> ah, tú sabes que lo que nos cuentan lo vamos anotando en la escaleta y luego lo decimos. Sí, 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 aquí está todo. Muy Así bien. Que yo creo que está bien, ¿no? Pues hasta aquí. Hasta aquí una nueva idea. Habrá que decir cómo puede la gente hablar con nosotros. Claro, claro, esa era mi intención ahora. Podéis. Tenemos el Telegram que es arroba chusgc. Ya, nos queda otra manera. <risa> <risa> Nuestro Hombre, correo que lo tenemos. Ya, bien, es, ¿eh? es, tu Twitter es de facto. O sea, tu, no tu Twitter, no tu Telegram. Vaya, ya se entera todo el mundo. No, sí, el sí. Modo, el modo de comunicación de facto de. De sí, es. De una vaga idea es el tuyo. Es, 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 es ese, arroba chusgc. Eh, nuestro correo que sigue virgen, pero bueno, cuando queráis nos escribís. Es una vaga idea. Solo nos mandan spam. ¿Cómo? Es que solo nos mandan spam. Un poco sí, eh. Bueno, hostia, hay que responder a, a los... A, que tenemos el correo nada más que para cosas serias y, y no las usamos para eso, o sea que nada. Ya ves. Bueno, pues eso. Una vaga idea, una arroba una vaga idea, arroba, punto es. Eso es. Tenemos el Facebook, que es arroba una vaga idea. Tenemos el Twitter, que es arroba una vaga idea. Y ya está. Y... Nos podéis encontrar en Atunes. En, en Atunes y nos podemos en encontrar Miro. en Miro, en Fitbarner y en Evox. Y en Evox, la plataforma de podcast de Santiago Gascal. <risa> Efectivamente. <risa> Dios. Y... ¿Por, ¿Por qué me has hecho decir esto? Bueno, porque... Sí <risa> porque, la, porque la extrema derecha Bueno, perdón, la alt-right se está poniendo alt -right. en moda alt -right. ¿No hemos dicho que, que este podcast no admite circulación de autos en naranjas? Eh, hostia, es verdad Vaya, menuda contradicción Mierda, Vaya, me, por Dios. me voy a reflexionar sobre ello A reflexionar Reflexionemos. Pues a, ver si te, a ver si te orientas Bueno, quizás me occidento un poco, eh y con todo esto cerramos este séptimo episodio de... ¡Una vaga ¡Una idea! vaga idea! Esperamos que os haya gustado. Hasta pronto. Bueno, hacemos radio verité de por los cojones. <risa> Entonces, ¿quieres que me oriente? ¿Quieres que me occidente? Qué malo. Es, es malo, pero es suyo. Eso, suerte que hay chiquillo delante para echarle la culpa, ¿eh? Nada, nada. Sí, la, la parte que, que es de rubia es mía, ¿pones tú la voz suya y yo pongo la mía o...? Me parece correcto. O pongo yo la suya y tú pones la mía. <risa> Me parece más que correcto. <risa> Me va a quedar un poco sui generis, ¿no? sí. Lo único que tengo es ese el PDF que... Digo, en formato físico no, no. Ah, no, en físico no. No sé, ya teniendo los PDF... En formato tontería. psicológico. <risa> Físicamente, moralmente. Formato moral. Sí, le doy mi foca de aprobación. Muy bien. <risa> sí, el of approval. El fin de semana que viene, si podemos... Mm. Ahora ha dicho podemos. Hola, hola. Eh, si Vox el fin de semana que viene. Hola.